அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அயனடர் ஜானகிய மால் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு தொண்ணூத்தி ரெண்டு இன்றைய நிகழ்விலே இரண்டு மாணவர்கள் நம்மிடையே நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக வருகிருந்திருக்கின்றார்கள் ஒருவர் புதுதில்லி சவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் செல்வன் ஈசு அஜய் சுந்தர் அவர்கள் அஜய் சுந்தர் அடிப்படையிலே தமிழகத்தை சார்ந்தவர் கும்பகோணத்திலே இருக்கக்கூடிய அரசு கலை கல்லூரியிலே தன்னுடைய இளநிலை பட்டப்படிப்பினை பயிற்சி இருக்கின்றார் திருவாரூரிலே இருக்கக்கூடிய மத்திய பல்கலைக்கழகத்திலே தன்னுடைய எம்ஏ பட்டப்படிப்பினை பயிற்சி இருக்கின்றார் தற்பொழுது முனைவர் பட்ட ஆய்வினை ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்திலே மேற்கொண்டிருக்கின்றார் அவருக்கு கவிதைகள் எழுவது எழுதுவதிலே பெரு விருப்பம் அடுத்ததாக மொழிபெயர்ப்பு செய்வதிலும் அவருக்கு மிகுந்த ஈடுபாடு இருப்பதால் மொழிபெயர்ப்பு சார்ந்த சில முன்னெடுப்புகளை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆங்கிலம் சார்ந்து மொழிபெயர்ப்பு செய்து வரக்கூடிய ஒரு இளம் ஆய்வாளர் இந்த மாணவரை புதுதில்லி சவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த தமிழ்துறை தலைவர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கு முடிய முனைவர் அரவிந்தன் ஐயா அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அவர்களுக்கு நாங்கள் இந்த தருணத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த நிகழ்விற்கு அஜய் சுந்தர் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்ட நூல் தனிநாயகம் அடிகள் எழுதியிருக்கக்கூடிய நூலை ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கக்கூடிய நூலை க பூர்ணச்சந்திரன் ஐயா அவர்கள் தமிழிலே நிலாமைக்கும் தமிழ் கவிதையும் என்று மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார்கள் இந்த கவிதை நூல் ஒரு முனைவர் பட்ட ஆய்வு மேற்கொள்ளக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்ற நோக்கிலே அவர் தேர்ந்திருக்கின்றார் எப்பொழுதுமே நிலம் சார்ந்த படைப்புகளையே தமிழ் சமூகம் அல்லது தமிழ் படைப்பாளர்கள் மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு பாடுபொருளை எடுத்துக்கொண்டு பாடுகின்ற பொழுது நிலம் எப்பொழுதுமே தப்ப முடியாது அந்த வகையிலே இந்த நூல் முக்கியத்துவம் இருக்கின்றது ஆய்வு மாணவர்களுக்கு பயன்பெறும் விதத்திலே இந்த நூலை தேர்வு செய்து வருகின்றிருக்கக்கூடிய மாணவர் செல்வன் ஈசு அஜய் சுந்தர் அவர்களை நாங்கள் பெரும் மகிழ்வோடு வரவேற்கின்றோம் வருக அடுத்ததாக நம் கல்லூரியை சார்ந்த மாணவி அஹ் அயனடர் ஜானகி மல் கல்லூரியினுடைய இளநிலை இரண்டாம் ஆண்டு வணிகவியல் பயிலக்கூடிய மாணவி செல்வி டி ராகவர்ஷினி அவர்கள் ராகவர்ஷினி தமிழ் படிக்காமல் இந்தி படித்து கொண்டு தமிழ் துறைக்கு அடிப்படை தமிழ் பயில்வதற்காக வந்த மாணவி அஹ் அவருக்கு என்னமோ தமிழ் மீது அவ்வளவு பெரிய பச்சு அடிப்படை தமிழ் வகுப்பு வாரத்தில் ஒரு இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே இருக்கும் ஆனால் தொடர்ச்சியாக வாசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவி பொன்னியின் செல்வனை பேச சொன்னால் ஒரு தொடர்ச்சியாக பத்து நாட்கள் கூட பேசுவார் அப்படி அதன் மீது அவ்வளவு பெரிய மதிப்பு அவ்வளவு பெரிய ஈடுபாடு அவ்வளவு பெரிய காதல் என்று கூட சொல்லலாம் வீட்டிலே அவரது அம்மா அப்பா எல்லோருமே அந்த வரலாறு கல்கியினுடைய எழுத்துக்களை படிப்பதிலும் வாசிப்பதிலும் அஹ் ஆர்வமிக்கவர்களாக இருப்பதால் மாணவி ராகவர்ஷினி அவர்களும் கல்கியினுடைய எழுத்துக்களை நேசித்து வாசித்தும் வாசித்து நேசித்து கூடிய ஒரு மாணவியாக இருக்கின்றார் அவருக்கு எப்பொழுதுமே தொடர்ச்சியாக ஏதாவது ஒரு நூலை படித்துக் கொண்டே இருப்பதில் பெரு விருப்பம் இருப்பதாக கூறினார் அஹ் எதிர்காலத்திலே தான் ஒரு நல்ல தொழில் முனைவோராக மாற வேண்டும் என்பதை தன்னுடைய விருப்பம் என்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றார் எனவே இளநிலை பகுதி ஒன்று தமிழ் படிக்கக்கூடிய மாணவியாக இருந்தால் கூட இன்று நம்மிடையே என் பெயர் நுசூத் வயது பத்து விவாகரத்தாகிவிட்டது என்கின்ற ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நூலினை ஒரு பெண்ணியம் சார்ந்த நூலினை எடுத்துக்கொண்டு நம்மிடையே பேச வருகிறார் இந்த நூலினை மொழிபெயர்த்த எழுத்தாளர் அவர்களும் இங்கே வருகை தர இருக்கின்றார்கள் அஹ் எழுத்தாளர் அருள்தந்தை சுமா தேசீலனையா அவர்களை நாங்கள் இந்த தருணத்திலே வரவேற்கின்றோம் ஏனென்றால் ஏமன் நாட்டிலே நடந்த அந்த கதையை எண்பத்தி ஒன்பதாவது மொழிபெயர்ப்பாக அவர் தமிழிலே தந்திருப்பது ஒரு பெரிய இந்த பெண்ணிய பெண்ணியம் என்று கூறுவதை விட ஒரு பெண் குழந்தைகளுக்கான மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வு சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கிலே கூட அவர் இந்த மொழிபெயர்ப்பினை மேற்கொண்டிருக்கிறார் என்பதாக கூட நாம் கொள்ளலாம் எனவே அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான குரலை எழுப்பி இருக்கக்கூடிய அந்த நூலை எடுத்துக்கொண்டு நம் மாணவி டி ராகவர்ஷி அவர்கள் வரியிருந்திருக்கின்றார் அவரையும் எழுத்தாளர் அருட்கந்தை சுமா ஜெயசீலன் அவர்களை நாங்கள் பெருமைகளோடு வரவேற்கின்றோம் ஜெயசீலன் ஐயா அவர்கள் தற்பொழுது பிலிப்பைன்ஸிலே உளவியல் சார்ந்த தன்னுடைய முனைவர் பட்ட ஆய்வினை மேற்கொண்டு வருகின்றார் நல்ல படைப்பாளர் கட்டுரையாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர் என பல்வேறு தளங்களிலே இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர் அவரையும் நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்வு எளிதே அமைய நாம் அனைவரும் இந்த நிகழ்விற்குள் முனைவோம் நன்றி சிறப்பு விருந்தினர்களை நல்ல அறிமுகம் செய்து தொடக்க உரையாற்றி சிறப்பித்த இளநிலை தமிழ்துறை அவர்களுக்கு நன்றி நிகழ்வின் முதலாவதாக சிவகாசி அயனடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை வணிகவியல் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவி தி ராகவர்ஷினைய ராகவர்ஷினை அவர்கள் சுமா ஜெயசீலன் அவர்கள் தமிழில் மொழிபெயர்த்த என் பெயர் நிசூத் வயது பத்து விவாகர்த்து ஆகிவிட்டது என நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம்
முகம் காட்டி பேச சொல்லுங்க மேடம் அதான் நல்லா இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் ராகவர்ஷினி இரண்டாம் ஆழ்வு வணிகவியல் பழகிறேன் ஆஹ் நான் இப்ப வந்து என் பெயர் நுசூத் வயது பத்து விவாகரத்து ஆகிவிட்டது என்னும் நூலை பத்தி பேச போறேன் இந்த நூலோட பெயர்லயே வந்து நம்மள ஆச்சரியப்படுத்தும் அந்த நூலோட பெயரே வந்து நம்மள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும் ஏன்னா பத்து வயசுல பள்ளிக்கூடத்துல ஆஹ் வாத்தியாரமா இவன் என்ன அடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய வயசுல ஒரு பொண்ணு போய் நீதிபதி கிட்ட என் கணவர் என்ன அடிக்கிறாரு எனக்கு விவாகரத்து வேணும்னு சொல்ற கொடுமை இந்த பொண்ணு நுசூத்துக்கு ஆஹ் ஏன் இந்த கொடுமை நடந்திருக்கு இந்த கொடுமைக்கு யாரெல்லாம் காரணம் இந்த பொண்ணு இந்த கொடுமையில இருந்து எப்படி மீண்டு வெளியே வரா அவரோட இந்த பயணம் வந்து நம்மளை எந்த இடத்து எந்த அளவுக்கு ஆச்சரியப்படுத்துது எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குதுன்றத பத்தி தான் இந்த கதை இந்த கதை அம்மா சொன்ன மாதிரி முப்பத்தெட்டு மொழிகள்ல வெளிவந்து இப்போ முப்பத்தொன்பது மொழியா தமிழ்லயும் வெளிவந்திருக்கு அதுக்கு நம்ம சிறப்பு விருந்தினர் ஜெயசீலன் ஐயா தான் இதை தமிழ்ல மொழி பெயர்த்திருக்கிறாரு அவருக்கும் ஒரு நன்றி கூறுறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மொழியை நம்ம வேறு மொழியில படிக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஒரு நூலை வேற மொழியில படிக்கிறத விட நம்ம தமிழ் மொழியில படிக்கும் போதா இதோட உண்மையான உண்மையான கருத்து என்னன்னு நம்மளுக்கு புரியுது இப்ப நான் இந்த கதைக்குள்ள வரேன் இந்த பொண்ணு நுசூத் பத்து வயசு ஆகுது இந்த பொண்ணுக்கு ஏமன் நாட்டை சேர்ந்த இந்த பொண்ணு காட்சிங்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்துல இவரோட முழு குடும் குடும்பமும் வசிக்குது படிப்பறிவில்லாத ஒரு குடும்பம் சின்ன கிராமத்துல எல்லாரும் வசிக்கிறாங்க அவங்க அம் அவங்க அப்பா அலி முகமத் அவங்க அம்மா ஷோயா மற்றும் அவளோட சகோதர சகோதரிகள் எல்லாரோடையும் அவ ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு படிப்பறிவு இல்லைனாலும் கிராமத்துல வந்து என்னதான் படிப்பறிவு இல்லைனாலும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு தண்ணி வசதி எல்லாமே நிறைஞ்சுதான் இருக்கும் அவங்களோட சின்ன வீட்டுல பக்கத்துல சின்ன ஆறு ஓடுறதோட இவ சகோதர சகோதரிகள எல்லா சின்ன பொண்ணுங்களுக்கும் என்னென்ன விருப்பம் இருக்குமோ அதே மாதிரி கண்ணாம்பூச்சி விளையாடுறது படம் வரையறது ஆஹ் அதே ஆஹ் அவங்க அம்மா வசிற நேரம் வம்பு எழுத்து விளையாடுறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விளையாட்டு எல்லாம் விளையாண்டுட்டு அவங்க அப்பா மாடு மேய்ச்சிட்டு வர்றாரு வந்து அவங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கிற உணவை பகிர்ந்து உண்றது இந்த மாதிரி சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இந்த குடும்பம் இந்த குடும்பத்துக்கு என்ன மாதிரி கஷ்டம் வந்தது அந்த கஷ்டத்தினால இந்த பொண்ணு ஏன் விவாகம் செஞ்சா அப்படின்றத பத்தி நம்ம இது பண்ண போறோம் இவளுக்கு நிறைய சகோதர சகோதரிகள் இருக்காங்கன்னு நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி இவளோட ஒரு அக்கா பேரு மோனா அந்த அக்கா வந்து அவங்க அக்காவுக்கு வந்து கல்யாணம் நடக்கும் அவங்க அக்காவோட குணத்துல சில நாளா காட்சியில இருக்கும்போது ஒரு வித்தியாசமான வினோதமான அவங்க குணத்துல ஒரு மாற்றம் தெரியும் ஏன்னா எப்பயுமே விளையாட்டா சிரிச்சுட்டே இருக்கு அவங்களோட அக்கா திடீர்னு ஒரு மாதிரி அமைதியா ஆஹ் குறுகி போய் இருக்கிற மாதிரி தோணும் அவளுக்கு அது ஏன்னு புரியற அளவுக்கு அவளுக்கு வயசும் இல்ல ஆஹ் இந்த மாதிரி அவங்க அக்காவோட குணம் மாறி இருக்கு கொஞ்ச நாளே அவங்க அக்காவுக்கு திருமணம் நடக்குது சரி எல்லாமே திருப்பி மாறிடும் அக்கா இந்த மாதிரி சந்தோஷமாயிருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போதே அந்த காட்சி ஊர்க்காரங்களுக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கும் ஒரு பிரச்சனை நடக்கும் அந்த சண்டையில அந்த காட்சி கிராமத்தை விட்டு அவங்க எல்லாரையும் வெ அவங்க குடும்பத்தை மொத்தமா வெளியேற சொல்லுவாங்க அது என்ன பிரச்சனைன்னு நுஜூத்துக்கு அப்ப புரியாது அதை புரிஞ்சுக்கிற வயசு அப்பா அவளுக்கு இல்ல அதுக்கப்புறமா நம்ம அவளுக்கு கொஞ்ச நாள் கழிச்சுதான் அது என்ன பிரச்சனைன்னு அவன் நம்ம கூட பகிர்ந்துக்குவா அதை பத்தி நான் அப்ப உங்கள்ட்ட சொல்றேன் உடனே அவங்க எல்லாம் வெளியேற வேண்டிய நிலைமை வந்துடும் ஆஹ் காட்சி வந்து ஒரு ரொம்ப தள்ளி இருக்கிறாங்க எந்த ஒரு தலைநகரத்துல இருந்தும் தள்ளி இருக்கு அங்க வந்து எந்த அடிப்படை வசதியுமே கிடையாது ஆஹ் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு குடும்பம் சனான்ற ஏமன் நாட்டோட தலைநகரத்துக்கு குடும்பமா வந்து சேர்றாங்க ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு குடும்பம் கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு குடும்பம் நகரத்துக்கு வந்தா என்னென்ன கஷ்டப்படும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் முதல்ல ஒரு சின்ன வீடு அவங்களுக்காக தேடிக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா அங்க படிப்பறிவு இல்லாத அவங்க அப்பா என்ன வேலையை தேர்தலுன்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடைசியில தூய்மை பணியாளரா அவர் வேலையையும் தேடிக்குவாரு ஆஹ் அவங்க அக்காவுக்கு குழந்தைங்க பிறக்கும் எல்லாமே சந்தோஷமா தான் போய்கிட்டு இருக்கும் சரி மறுபடியும் எல்லாம் சமநிலைக்கு வந்துரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்க நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆஹ் இப்ப வந்து நுஜூத்தோட ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் என்னன்னா அவளை வந்து அவங்க அப்பா பள்ளிக்கூடத்துல சேர்ப்பாரு பள்ளிக்கூடத்துல அவ போக ஆரம்பா அவளோட தோழி மலாக்குன்னு ஒரு தோழி இருப்பா அவளுக்கு அவ கிட்ட கடலை பத்தி பேசுறது ஓவியம் வரையறது இந்த மாதிரி எல்லாமே சந்தோஷமா போய்கிட்டு இருக்க அவங்க குடும்பத்துல திருப்பியும் ஒரு புயல் அடிக்கும் அது என்னன்னா அவங்க மோனா அக்கா மோனாவோட கணவரும் அவளோட மூத்த அக்கா ஜமீலாவும் திடீர்னு காணமா போயிருவாங்க அவங்க எங்க போவாங்க எதுவுமே நிசூத்துக்கு புரியாது ஆனா அது ஒரு பெரிய பிரச்சனைன்னு மட்டும் அவளுக்கு புரியும் அவ அக்கா மோனா மறுபடியும் திருப்பி ரொம்ப சோகமா ஆக ஆரம்பிப்பா ஆஹ் அவளோட கு
கேட்டு வாங்கிற குணம் ஆரம்பிச்சுக்கும் <laughs> அவங்க குடும்ப வருமானத்துக்கு சேர்த்த மாதிரி இருக்க ஒரு பொருள் பொருட்களை வந்து ஃபேர்ஸ் கேட்டு அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட அடம் பிடிச்சிட்டு இருப்பாரு அது தர முடியாதுன்னு அப்பா அம்மா சொல்ற நான் வீட்டை விட்டு வெளியேறேன் ஃபேர்ஸ் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிருவாரு அவ அப்பா முத முதல்ல அழுதத நுசு தப்பதான் பாத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் போக போக அவ அப்பா வந்து இந்த கஷ்டம் தாங்க முடியாம புகையிலே எல்லாமே அருந்த ஆரம்பிப்பாரு அவரோட வேலையும் போயிரும் அஹ் குடும்பம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும் ஒரு நாள் சாயங்காலம் பள்ளிக்கூடத்துல இருந்து திரும்பி வர நுசூத்துக்கு ஒரு செய்தி காத்துட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு நாள் வர புயலோ ஒரு நாள் வர வெள்ளமும் இவ்வளவு நாள் நம்ம சேர்த்து வச்ச சொத்தை வந்து எடுத்துட்டு போயிடும் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நாள் அஹ் நுசூத் காதல விழுகிற இந்த செய்தி அவளோட குழந்தை பருவம்ன்ற சொத்தை அவள்கிட்ட இருந்து மொத்தமா எடுத்துட்டு போயிருது அந்த செய்தி என்னன்னா நுசூத் இன்னைக்கு உனக்கு நான் உனக்கு ஒரு மாப்பிள்ளை பார்த்திருக்கேன் உனக்கு திருமணம் ஆக போகுதுன்ற அந்த செய்தி அவ அப்பா அப்பா கிட்ட இருந்து நுசூத் கேக்குறா நுசூத்துக்கு அவளோட உலகம் மொத்தமும் ஒரே நாள்ல மாறுது அவ அக்கா மோனா அவங்க அப்பா கிட்ட எவ்வளவோ வாக்குவாதம் பண்ணி பாக்குறாங்க இல்ல அவ கல்யாணம் பண்றதுக்கு ரொம்ப சின்ன பொண்ணு அப்படின்னு வாக்குவாதம் பண்ணி பாக்குறாங்க ஆனா அவ அப்பா என்ன என்ன மாதிரி ஒரு இதை முன்னெடுத்து வைக்கிறாருன்னா இறை தூதர் முகமது அலி ஐம்பத்தி மூணு வயதுல ஆயுஷான்ற ஆறு வயசு பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அவர் பண்ணும் போது எதுவுமே நம்ம பண்றது தப்பு இல்ல அதுவும் நம்ம குடும்ப சூழ்நிலையில ஒரு வாய் சோராது குறையும் அதுக்காகவாவது நுசூத்த கொடுக்கணும் நுசூத் வந்து இந்த சுத்தி இருக்க ஆண்கள்ட்ட வந்து இனிமே பயப்படாம அவ பாதுகாப்பா இருப்பா அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக அவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைப்பாரு அஹ் அவங்களோட கல்யாணமும் முடியும் நுசூத்துக்கு வந்து அங்க என்ன நடக்குதுன்னு புரியாது அவளுக்கு இதுல விருப்பம் இருக்கா இல்லையான்னு கூட முடிவு செய்ய முடியாத அளவுக்கு வயசு பத்து வயசு அவளுக்கு அஹ் பத்து வயசு அதனால அவளுக்கு முடிவு செய்யற அளவு கூட இது இருக்காது அவளுக்கு திருமணம் நடக்கும் பெரியோர்களே முடிவு பண்ணி திருமணம் நடத்தி வச்சிடுறாங்க இப்ப அவங்களோட என்ன இப்ப என்ன ஆயிரும்னா ச சனான்ற தலைநகரத்துல இருக்கு அவளோட கணவரோட ஊரு மறுபடியும் அவங்களோட சொந்த ஊரான காட்சி தான் அவங்க அங்க திரும்பி போகிறதாவே இருக்கு அவளோட கணவரோட பேரு பேஷ் அலி தர்மர் அவரு விநியோகம் செஞ்சுட்டு இருக்க ஒரு சாதாரண நபர் அவங்க குடும்ப அவரு ஆனா அவளை விட ஒரு மூணு மடங்காவது பெரிய வயசுடையவர் அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அவளை முத முறையா திருமணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு கிளம்புற அந்த வண்டியில தான் அவரோட கணவரோட முகத்தையே அவ முதல் முறையா பாக்குறா பார்த்த உடனேமே அவருக்கு பெரிய விருப்பம் எதுவுமே இருக்காது ஆனா வேற வழியும் இருக்காது காட்சிக்கு கிளம்பி போறாங்க சரி இம்மேலாவது எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி அந்த நாளோட இரவு அன்னைக்கு அவ போய் திருப்பி படுத்து தூங்குறா ஆனா அவளோட கணவர் அங்க எல்லாரோடையும் பேசிட்டு அவரோட புகையிலை நாத்தத்தோட வந்து ஒரு பத்து வயசு குழந்தைன்னு கூட பாக்காம மனைவியா கூட மனைவியா நடத்தணும்னா மனைவிக்கு கூட தன்னோட ஆசைகளை சொல்ல உரிமை இருக்குன்னு கூட நினைக்காம தன்னோட ஆசைகள் எல்லாத்தையும் வலுக்கட்டாயமா பத்து வயசு குழந்தையான நுசூத் மேல திணி திணிக்கிறாரு அஹ் அவ வேற வழி இல்லாம அதுக்கு அஹ் வழி இல்லாம கஷ்டப்படுறா அடுத்த நாள் காலையில அவ அவளோட அத்தை எல் அவளோட மாமியார் எல்லாருமே கூப்பிட்டு அவங்க யாருமே உதவிக்கு வரல அடுத்த நாள் காலையில அவங்க எல்லாரும் வர்றாங்க இவங்க ஏன் உதவிக்கு வரலன்னு கேட்கறதுக்கு கூட அவளுக்கு தைரியம் இல்லை ஆனா அவளுக்கு தினமும் தினமும் இந்த கொடுமை நடந்துகிட்டே இருக்கு கல்யாணம் ஆகி மூணாவது நாளே அவ கணவர் அவளை அடிச்சு கொடுமைப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாரு அவள் ஏன்னா அவ அவரோட விருப்பத்துக்கு தலை அசைக்கிற மாட்டிக்கிறான்றதுக்காக அவளோட இந்த கொடுமை எல்லாம் அவளால தாங்கிக்கவே முடியல ரொம்ப நாள் அவ கணவர் கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கா என்னன்னா நான் என் அம்மா அப்பா கிட்ட போகணும் என்ன ஒரு தடவையாத அவங்களை கூட்டிட்டு போய் காட்டுங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவையா உடனே அந்த கணவர் ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருக்கு இவளோட தொல்லை தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட வர்றதுக்கு சனா நகரத்துக்கு ஒன்னா சேர்ந்து வர்றாங்க ஒன்னா சேர்ந்து வர்றவங்க அவளோட கொடுமை எல்லாம் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்றா அவங்க அப்பா இது என்னோட கௌரவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் கல்யாணத்தின் விவாக கல்யாணத்தை விட்டுட்டு நீ இங்க இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு பொறுப்பே இல்லாத பதில சொல்றாரு அவளோட கொடுமையை பத்தி கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்காம கௌரவம்னு ஒரே ஒரு விஷயத்த கையில புடிச்சு வச்சுக்கிட்டு அவ இந்த இதெல்லாம் தாங்க முடியாம அவங்க அப்பாவோட இரண்டாவது ம மனைவி தவ்லா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க அவங்கள வந்து நம்ம நுசூத்துக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள பாக்குறதுக்காக போறா அவங் அவங்கள வந்து அவங்க அப்பா மொத்தமாவே ஒதுக்கிட்டாரு அவள் அவங்களுக்கு அஞ்சு குழந்தைங்க அவங்கள வந்து நுசூத்துக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப நல்ல மனசு உடையவங்கன்றதுக்காக அவங்கள பார்க
விவாகரத்து கேளுன்னு சொல்றாங்க அப்பதான் முதல் முறையா நீதிமன்றம்ன்ற வார்த்தையை தபலா மூலியமா கேக்குறா அவங்க கையில அவங்க குடும்பத்துக்குன்னு வச்சிருந்த மொத்த செலவான இருநூறு ரூபாயிலையும் அவங்க கையிலயே கொடுத்து நீ போய் உன்னோட சுதந்திரத்துக்காக போராடுன்னு தபலா அனுப்பிச்சு விடுறாங்க அடுத்த நாள் காலையில அவங்க அம்மா அவளை ரொட்டி வாங்க வெளியே அனுப்பும் போது யாருக்கும் தெரியாம நீதிமன்ற வாசல்ல போய் நிக்கிற நிக்கிறா நுசுத் நுசுத்துக்கு வந்து நீதிமன்றத்தில் அங்கே யாரையும் தெரியாது ஆனால் அவன் தைரியமாக இப்பயாவது நம்ம கேட்டே ஆகணுன்றதுக்காக முதல் முதலே நீதிபதி எங்கே இருக்காருன்னு கேட்டு நீதிபதி அப்டோ அவர் தான் முதல் நீதிபதி அவர் முன்னாடி போய் எனக்கு விவாகரத்து வேணும்னு கேட்குறா நீதிபதி அப்டோ இவ்வளோ ஆச்சரியப்பட்டு போகிறாரு என்னன்னா சி திரு குழந்தை திருமணம் வந்து நேம நாட்டில் சாதாரணம் ஆனால் எந்த குழந்தையும் வந்து இது வரைக்கும் விவாகரத்து கேட்டதில்லைங்கிறது அவரோட ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியமாக போயிடுச்சு இந்த குழந்தையோட வழியும் வேதனையும் எப்படியாவது நம்ம போக்கணும்னு அடுத்து அவரோட மேலதிகாரி நீதிபதி முகமது அல் கஷிக்கு வந்து அவர் தொலைபேசி மூலமா தொடர்பு கொண்டு எனக்கு எனக்கு இந்த இப்படி ஒரு குழந்தை வந்திருக்கா அவளுக்கு விவாகரத்து வேணும்னு கேட்கறானோடனே அந்த நீதிபதியும் வர்றாரு எல்லாரும் அவளுக்கு உதவி செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க முடிவு பண்ணிட்டு திருப்பி அவளை கணவர் வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது திருப்பி அவளை கொடுமைப்படுத்துவாங்க அதனால நீதி நீதிமன்றத்துல இது கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்க வரைக்கும் அவளை பாதுகாப்பா ஒரு இடத்துல வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க அப்பதான் வந்து அப்டல் வஹித்னு ஒரு நீதிபதி தானா முன் வந்து என் வீட்டில் இந்த குழந்தைய கொண்டு போய் நான் வச்சுக்கிறேன் என் மனைவியும் அவங்களும் நல்லா பார்த்துப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டு போகிறாங்க சபாங்கிறத அவங்களோட மனைவியோட பேர் அவங்க வந்து நுசூத்தை சொந்த குழந்தை மாதிரி பார்த்துக்கிறாங்க அவ இது வரைக்கும் பார்க்காத வசதி அன்பு எல்லாத்தையும் அவங்க குடும்பத்துலேருந்து அவள் பெற்றிருக்கிறா அவங்களோட குழந்தைங்க கூட இவ மகிழ்ச்சியாக விளையாடுறா இந்த மாதிரி போகுது ஏன்னா இவ போனது வந்து புதன்கிழமை ஏமன் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வியாழன் வெள்ளி தான் அவங்களுக்கு விடுமுறை அதனால சனிக்கிழமை தான் அவங்க மறுபடியும் நீதி நீதிமன்றத்துக்கு வந்து அவங்களோட வழக்க தொடர்ந்து நடத்த முடியுன்றதுனால அந்த மாதிரி பண்றாங்க திருப்பி அஹ் அவங்க நீதிமன்றத்துக்கு வர்றாங்க இந்த இடத்துல அவ ஒரு முக்கியமான நபரை சந்திக்கிறா அவ யார பார்த்து பிரமிச்சு போறாளோ அந்த நபரை அவங்களோட பேரு வழக்கறிஞர் ஷடா ஷடா வந்து ஏமன் நாட்டை சேர்ந்த மற்ற பொண்ணுங்களை மாதிரி அவங்க முகத்தையோ எதையுமே மறைக்கல அவங்க அவங்களோட நீதிமன்ற உடையில ரொம்ப கம்பீரமா நடந்துகிட்டு இருக்காங்க உனக்கு கண்டிப்பா நான் விடுதலை வாங்கி கொடுத்துருவேன் அப்படின்ற ஒரு தைரியத்துல ஆஹ் இந்த மாதிரி நடந் அவங்களோட எல்லா முயற்சிகளும் வெற்றி பெற மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு செய்தியாளர் செய்தியாளர் ஏமன் டைம்ஸோட செய்தியாளர் ஆஹ் ஹமீத் தபத் அப்படின்னு ஒருத்தர்ட்ட வந்து அவங்க உதவி கேட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த அவளோட செய்தி வந்து உலகம் எல்லாம் பரவுது அவளோட செய்தியை கேட்டு இறக்கப்படுற எல்லாருமே அவளுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக முன் வர்றாங்க அவங்களோட வழக்கு வழக்கு நடக்கிற அன்னைக்கு நீ நீதிமன்றம் ஃபுல் நீதிமன்றம் முழுசா நிறைஞ்சிருக்கு அவளோட அப்பா அவளோட கணவர் ரெண்டு பேரையும் நீதிமன்றம் ஆஹ் வழக்கு இதுல ஏத்துறாங்க ஆஹ் நீதிபதி வந்து அவங்க அப்பா கிட்டையும் கணவர் கிட்டையும் இந்த மாதிரி கேட்கும் போது அவ கணவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இவங்க என்னை ஏமாத்திட்டாங்க அவளுக்கு வந்து பதிமூணு வயசுன்னு சொல்லி என்னை ஏமாத்திட்டாங்க நான் அவளை அடிக்கவே இல்லை கொடுமை பண்ணவே இல்லைன்னு பொய் சொல்றாங்க பொய் சொல்றாரு அதை கேட்டு நுசூத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப கவலையா இருக்கு என்ன இவர் இப்படி பொய் சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் நீதிபதி என்ன பண்றாருன்னா அவங்க ரெண்டு பேரையும் தனியா கூட்டிட்டு போய் திருப்பி கேட்கிறாரு உடனே அவ கணவர் வந்து எல்லா உண்மையும் சொல்லிடுறாரு ஆஹ் நான் இந்த மாதிரிதான் இது பண்ணேன் ஆனா என்ன பண்ண முடியும் அவ ஒரு மனைவியும் நடந்துக்கவே இல்லை அந்த மாதிரி சொல்லும் போது நீதிபதி வந்து இல்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது தப்புன்னு சொல்லிட்டு கடைசியா அவளுக்கு விவாகரத்து கொடுக்க ஒத்துக்கிறாங்க இதுதான் அவ வாழ்க்கையோட மிக சிறந்த நாள்னு அவ நினைக்கிறா அவளுக்கு இனம் புரியாத ஒரு சுதந்திர உணவு வருது ஆனா அவ கணவரையும் அப்பாவையும் சிறையில் அடைக்காம இனிமே இந்த மாதிரி பண்ண இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள விடுவிச்சிடுறாங்க அவளோட அடுத்த நாள் ஏமன் டைம்ஸ் ஆஃபீஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விழா மாதிரி நடத்துறாங்க அவளோட விவாகரத்தை கொண்டாடுற விதமா ஷடா அவங்க ஏமன் டைம் செய்தியாளர் எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்க மொத்தமா எல்லாரும் சேர்ந்து கூடியிருக்காங்க அவளோட அப்ப நுசூத் என்ன சொல்றாருன்னா என்னோட கல்யாண விருந்தை விட ரொம்ப சுவையான விருந்து இதுதான் அப்படின்னு சொல்றா ஷடா இன்னைக்கு தான் உன்னோட பிறந்த நாள் ஏன்னா ஒரு சுதந்திர உணவு என்னைக்கு கிடைக்குதோ அன்னைக்கு தான் நம்ம பிறந்திருக்கோன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு தான் உன்னோட பிறந்த நாள்னு சொல்றா அவங்க நீதிமன்றமே அவளோட படிப்பு செலவு எல்லாத்தையும் ஏத்துக்குது மறுபடியும் படிப்புக்கு எல்லாம் கிளம்புறாங்க ஆனா அவங்க வீட்டுல இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்களே நம்ம அவங்கள பத்தியும் பேசி ஆகணும் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அவங்க அக்கா மோனா அவங்க அக்கா மோனா மறுபடியும் அந்த சோர்வான நிலையில தான் இருக்கு ஆனா இப்பதான் அவளுக்கு என்ன பிரச்சனைன்றதையே வந்து மோனா வந்து நுசூத் கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறா என்னன்னா அவங்க அவ நம்ம முதல்லே பார்த்து அவ காட்சி கிராமத்துல
அவளோட கணவர் சேர்ந்து பிடிப்பட்டதால அவங்க ரெண்டு பேரையும் சிறையில் அடைக்கிறாங்க இது எல்லாமே மோனாவோட மனசுல இருந்த வழி அதை யார்கிட்டயும் அவள் பகிர்ந்துக்க முடியாத வழி இந்த கோபத்தினாலதான் அவள் அப்பா வந்து அவங்க ஊர்க்காரங்களோட சண்டை போடுறாங்க அதனாலதான் அவங்க காட்சியில இருந்து வெளி வந்து சனா நகரத்துல குடியேறாங்க இது எல்லாத்தையும் நுசூத் பகிர்ந்துக்கும் போது நுசூத் நுசூத் கிட்ட மோனா பகிர்ந்துக்கும் போது நுசூத் என்ன நினைக்கிறாங்க நான் என் மனசுல இருக்க வழியை விட அவ வழி வெளியே பகிர்ந்துக்க முடியாத வழிய உள்ள வச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கா நான் ஒரு நாள் வழக்கறிஞராகணும் அவ வழக்கறிஞராக தான் அவளோட கடைசி ஆசையா இருக்கு நுசூத்துக்கு வழக்கறிஞராகி என் அக்காவோட கொடுமையில் கொடுமையில இருந்து அவளை விடுவிக்கணும்னு சொல்றாங்க இதுக்கு நடுவில் வெளியே ஊரை விட்டு வெளியே போன பேரண்ட்ஸ் அவங்க குடும்பத்துக்கு எப்படியாவது சம்பாதிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு ஆனால் போய் அவர் சவுதி அரேபியால எவ்வளோ கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறாருன்னு திடீர் ஒரு நாள் திரும்பி வந்து சொல்றாரு அவங்க குடும்பத்தோட கஷ்டங்கள் ஒன்றும் குறையலை ஆனால் நுசூத் இந்த வெளியே வந்த ஒரு அவளோட தைரியத்தினால நிறைய பெண்களுக்கு துணிவு கொடுத்துருக்கு உண்மையாலுமே நுசூத்தை பார்த்துட்டு நிறைய பதிமூணு வயது ஒன்பது வயது குழந்தைகள்லாம் விவாகரத்தை கேட்டு வந்து நின்றுருக்காங்க இந்த முயற்சி இந்த நுசூத்தோட முயற்சி தான் நிறைய பொண்களுக்கு விடிவு காலமாக இருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு விதத்துல கொடுமைகள் இருக்கும் நம்ம யாருமே நுசூத் அளவுக்கு கஷ்டப்படலைனாலும் நம்ம எல்லாருக்குமே நடக்கிற சில கொடுமைகள்ல இருந்து நம்ம வெளியே குரல் கொடுக்கணுன்றதா நம் நுசூத் நம்மளுக்கு காட்டுற முன் நுசூத் நம்மளுக்கு காட்டுற வழியா இருக்கும் ஏன்னா பத்து வயசுல அவளுக்குள்ள இருக்க இவ்வளவு தைரியம் இந்த வயசுல நம்மளுக்கு இல்லைன்னா அப்புறம் எப்ப இருக்க போகுது நம்ம எல்லா கஷ்டங்கள்ல இருந்தும் வெளியே வரணும் அதுக்கு நம்மளோட நம்மளோட குரல் தான் நம்மளுக்கு வலிமைங்கிறது நுசூத் நம்மளுக்கு காமிச்சிருக்காங்க இப்படி ஒரு பெரிய தைரியசாலியான இந்த பத்து என் பெயர் நுசூத் வயது பத்து விவகாரத்தை ஆகிவிட்டது இந்த நூலை இந்த இடத்துல பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் ஒரு அருமையான நூல் கருத்துரை ஒரு குடும்பத்தின் வறுமையை ஒரு தந்தையின் இயலாமையை ஒரு பெண் குழந்தையின் இளமையை வளமையை திஞ்சி பசியாறுகிற நிலைமையை நினைவு கூறும் விதமாக அமைந்தது இந்த நூல் சுதந்திரமாக வாழும் நாளே நாம் பிறந்த நாள் மனமாற்றம் ஒன்றே வாழ்வினுடைய மாற்றத்திற்கு மிக சிறந்த அடித்தளமாக அமையும் என்பது முதலான பல அடுக்கடுக்கான கருத்துக்களை முன்வைத்து பேசிய மாணவிக்கு நன்றி அடுத்தபடியாக நூல் கருத்துரை வழங்க வருமாறு புதுதில்லி புதுதில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் ஈசு அசை சுந்தர் அவர்களை தனிநாயக அடிகள் எழுதிய நில அமைப்பும் தமிழ் கவிதையும் என நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம் கேக்குதுங்களா அம்மா நான் பேசுறது கேக்குதுப்பா தெரிய தெரியுதுங்களா அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் எடுத்திருக்க நூல் வந்து நில அமைப்பும் தமிழ் கவிதையும் அப்படிங்கிற இந்த நூல் எழுதினவர் வந்து தனிநாயகடிகள் தன்னாயகடிகள் பத்தி தமிழ் ஆய்வாளர்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆஹ் நம்ம தமிழ வந்து சர்வதேச அளவுல பிற ஆஹ் மொழிகளுக்கு மொழி பேசக்கூடிய இடங்களுக்கு எடுத்துட்டு போனதுல ஆஹ் முதன்மையானவர் நம்ம தன்னாயகடிகளை சொல்லலாம் உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் நிறுவனவர் இவர்தான் அதே போல தமிழ் கல்ச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வதேச தமிழ் ஆய்வுதல வந்து நடத்தியிருக்காரு ஆஹ் இது போன்ற வந்து ஆங்கிலத்துல வந்து த இங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து போய் ஆங்கிலத்துல ஆய்வு செய் ஆங்கிலத்துல ஆய்வேடுகள் எழுதினவர்கள்ல கைலாசபதி சிவத்தம்பி ஆகிய போல இவரும் மிக முக்கியமானவராக இருக்காரு ஆஹ் இந்த நூல் வந்து ஆஹ் ஆங்கிலத்துல வெளிய வந்த நூல் தான் அதை தமிழ்ல மொழி பெயர்த்தது பூர்ணச்சந்திரன் ஆங்கிலத்துல லேண்ட்ஸ்கேப் அண்ட் போயிட்ரி எ ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சர் இன் தமிழ் கிளாசிக்கல் தமிழ் போயிட்ரி அப்படிங்கிற பேர்ல வெளிவந்திருக்கு தமிழ்ல பூர்ணச்சந்திரன் அவர்கள் மொழி பெயர்த்து என்சிபி கட்சி வெளியீடா ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வெளிவந்துச்சு நூற்றி எழுபத்தி நான்கு பக்கங்களையுடைய இந்த நூல் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் விலைக்கு கிடைக்குது ஆஹ் இந்த நூல் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல என்னன்னா இதோட முதன்மை நோக்கம்னு பார்த்தோம்னா ஆங்கில வாசகர்களுக்காக எழுதப்பட்டதுதான் அதாவது ஆஹ் பொதுவா இந்தி இலக்கியம்னாலே அது சமஸ்கிருத இலக்கியம் மட்டும்தான் சமஸ்கிருத இலக்கியத்தை தான் முழு இந்தி இலக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் வந்து அயல் நாட்டார் மத்தியில அங்கிருந்து வந்து இங்க ஆய்வு செய்த மேற்கத்திய ஆய்வாளர்கள் மத்தியில இருந்துச்சு அதை மாற்றும் விதமா ஆஹ் இங்க இருந்து நமக்கு சில முன்னெடுப்புகள் உதாரணமா கால்டுவெல் ஜியூப்போ போன்றவர்கள்லாம் இங்கேருந்து சொன்னாலுமே அவங்க அங்கேருந்து வந்து இந்த இதை படிச்சு எடுத்துட்டு போனவங்க நமக்கு நம்ம தமிழர்கள்ல இருந்து ஆஹ் போனவங்கள முக்கியமான நம்ம தனிநாயக அடிகள் கைலாசபதி சிவத்தம்பி இவங்களோட தான் சொல்லுவோம் இவங்க தொடர்ச்சியாக பல்வேறு இதழ்கள்ல பல்வேறு ஆஹ் ஆங்கில கட்டுரைகளை வந்து தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்து தமிழ் ஆஹ் இலக்கிய மரபு சார்ந்து எழுதுனதுல தொடங்கி ஆஹ் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை வந்து இவங்க செஞ்சிருக்காங்க அதே நேரத்துல இது ஆங்கில வாசகர்களுக்கான மட்டுமா இல்லாம இந்த நூல் சங்க இலக்கியத்துல இயற்கை பற்றிய ஒரு ஆய்வாகவும்
கிரேக்க லத்தீன் சமஸ்கிருத மரபுகளோட நம்ம எப்படி தமிழ் லக்கிங்ல ஒப்பிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான தொடக்க புள்ளியா இந்த நூல் வந்து அமைஞ்சத பார்க்கலாம் இந்த நூல் வந்து எட்டு இயல்கள் உள்ளடக்கிய தான் அமையுது ஆஹ் முதல் இயல் பின்னணி இரண்டாம் இயல் வாழ்க்கையும் இயற்கையும் அப்படிங்கிறது கவிதை மரபுகள் வரலாற்று அறவியல் விளக்கம் சமய அடிப்படையிலான விளக்கம் ஐந்தினை பகுப்பு தமிழ்நாட்டு நில தோற்றங்கள் ஒப்பு நோக்கில் இயற்கை கவிதை ஆகிய எட்டு இயல்களை உடையதான் இந்த நூல் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இதுல பின்னணி அப்படிங்கிற இந்த முதல் இயல்ல நிலம் மொழி தட்ப வெட்ப நிலையும் படிம காட்சிகளும் அப்படிங்கிற ஆஹ் தலைப்புகள்ல வந்து தன்னாய்கடிகளை வந்து ஆஹ் கருத்துக்களை வச்சிருக்காரு முதல்ல இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்திய கிரேக்க நாடுகளோட நில தோற்றங்களை வந்து விவரிக்கிறாங்க அதாவது கிரேக்க நாடு அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி தீவுகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கணும் ஒரு நிலப்பரப்பா இருக்கு அதே நேரத்துல சமவெளி பரப்பா இருக்கு இது இந்திய இதுன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வட இந்தியா வந்து சமவெளி பரப்பா இருந்தாலுமே தென்னிந்தியா வந்து முற்றிலும் ஆஹ் எல்லா விதமான அதாவது கடல்ல இருந்து மலை சமவெளி ஆகி எல்லா விதமான இதையும் உள்ளடக்கியதா இருக்கு அது அப் அப்படிங்கிறது போன்றதான் சொல்றாரு இன்னொன்னு அந்த நில தோற்றங்கள் வந்து அதோட அஹ் அவங்களோட மனநிலையில எப்படி பிரதிபலிக்குது அப்படிங்கிறத கிரேக்கர்கள் கிரேக்கர்கள் அவங்களோட அந்த அவங்களோட படைப்புகள் காணப்படுற அந்த எல்லையற்ற தன்மை வந்து அவங்களோட அகத்துல இருந்து வந்த ஒன்று ஆனா இந்தியர்களுக்கு வந்து அது புறத்துல இருந்தே கிடக்கு அதாவது உதாரணமா இப்ப இமயமலைன்னு பார்க்கும் போது கிரேக்கத்துல உள்ள சின்ன சின்ன குன்றுகள்ல இருந்து அது பெரிதும் வேறுபட்டு பல மடங்கு பெரிதானதா அது வந்து இருக்கு அதே போல க இந்தியர்களோட இந்தியாவோட கடல் பரப்பு அப்படிங்கிறதும் அங்கு காணப்படுற கடல் பரப்போட பெருசா இருக்கு இது போல புற புறத்திலேயே வந்து ஒரு எல்லையற்ற தன்மையுடையதான் இந்திய நிலம் இருக்கிறது தான் இந்தியர்களுக்கான மனநிலை அவங்களோட அது அதை நீச்சி அதோட இலக்கியங்களையும் வந்து பிரதிபலிக்குது அப்படிங்கிறத இவர் வந்து ஆஹ் சொல்றாரு அடுத்ததான் தென்னந்தியாவோட நில அமைப்பு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெவ்வேறு இதா வந்து வெவ்வேறு நில அமைப்புகளோடையதா மலை ஆஹ் சமவெளி பகுதிகள் இது போன்ற பல இதை வந்து உள்ளடக்கி இருக்கிறது அது வந்து அதோட கவிதைகளையும் அதை பிரதிபலிச்சு அந்த கவிதைகளை வந்து நில அடிப்படையில பாதுகாப்புக்கான அடிப்படை வந்து அந்த நில அமைப்பு தான் கொடுக்குது அப்படிங்கிற கருத்துக்களையும் சொல்றாரு அடுத்ததான் வட இந்தியா வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வட இந்தியா வந்து ஒரே மாதிரி தன்மையுடையதான் இருக்கு ஆனா தெற்கு வந்து அதுல இருந்து மாறுபட்டு பன்முகத்தன்மையுடையதான் நம்மளோட தென்னிந்தியா வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றாரு ஆஹ் அப்புறம் மலை காடு வயல் அல்லது சமவெளி கடல் இது போன்ற வெவ்வேறு பகுதிகளா இருக்கிறதுதான் அந்த திணை உருவாக்கத்துக்கான அடிப்படையா அமைது அதன் அது வழியாதான் வந்து ஆஹ் திணைகள் வந்து வருது அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க அடுத்ததான் வந்து ஆஹ் அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மொழி அப்படிங்கிற தலைப்புல வந்து தமிழ் பத்தின சில விஷயங்கள் சொல்றாரு அதாவது மொழி அப்படிங்கிறதும் தமிழ் இலக்கியங்களோட சிறப்பு இயல்புக்கு எப்படி ஒரு காரணமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க தமிழ் பெயர்கள் வந்து இயல்பாவே ஒரு ஒழிப்பு தன்மைகளை கொண்டதா இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க மற்ற இதுல இருந்து மாறுபட்டு அப்படி சொல்றாங்க அப்புறம் லத்தீன் போன்ற பிற மொழிகள்ல காணப்படக்கூடிய அந்த சடங்கு சார்ந்த ஆடம்பரம் அப்படிங்கிறது தமிழ் சொற்கள்ல வந்து இல்லை அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்றாங்க அடுத்ததா தமிழ்ல வந்து பூக்கள் மரங்கள் செடிகள் ஆகியன வந்து அந்த அதன் பெயர்களே வந்து ஒரு இயற்கையான இசைத்தன்மையுடையதா இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இதுதான் வந்து அந்த வர்ணித்தல்கள் அந்த இலக்கியங்கள்ல வரண வரக்கூடிய வர்ணனைகள்லயும் அது தாக்கம் செலுத்தி அதனாலதான் வேறுபாடு வருது அப்படிங்கறதே அவர் வந்து ஆஹ் சொல்றாரு அதற்கடுத்ததா தட்ப வெட்ப நிலைகள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது அது எப்படி படிமங்கள்ல வந்து பிரதிபலிக்குது அதாவது ஆஹ் இலக்கியங்கள்ல வரக்கூடிய படிமங்களுக்கு அடிப்படையா அந்த நாட்டு தட்ப வெட்ப நிலைகள் தான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கறத வந்து இவர் தெளிவா சொல்றாரு இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்தியா போன்ற தட்ப வெட்ப நிலை அஹ் வெப்பமண்டல பகுதிகள்ல தான் சூரியனை வந்து ஒரு கொடுங்கோல் அரசனுக்கு வந்து அஹ் ஓமையா வந்து காட்ட முடியுது இதே ஒரு குளிர் பிரதேசம்னு பார்க்கும் போது அங்க வந்து அவங்க சூரியன் வந்து நல்லது செய்யக்கூடியதா இருக்கும் போது அந்த கொடுங்கோல் அரசனுக்கு வந்து அவங்க வந்து அதை காட்ட மாட்டாங்க அங்க வந்து அது அப்படியே மாறுபாடா இருக்கும் அங்க வந்து அரச வந்து சூரியனுக்கு வந்து ஒப்பிடப்படுறது வந்து நல்ல தன்மையில வந்து ஒப்பிடப்படுமா அதாவது பணியில இருந்து எப்படி சூரியன் காக்குதோ அது போல தீய தீயவற்றில இருந்து அரசன் காக்குது காக்குறான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா நமக்கு சூரியன் வந்து இங்க அதிகமான வெப்பம் நமக்கு சூரியன் வந்து நம்மளை வந்து துன்புறுத்தும் போது அதை வந்து கொடுங்கோல் அரசனுக்கு வந்து ஒப்பிடுறாங்க இப்படி அந்த தட்ப வெட்ப பகுதிகள் அதுதான் அந்த இலக்கியங்கள்ல அதுல காணப்படக்கூடிய ஊமைகளுக்கும் வந்து ஆஹ் அடிப்படையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அதே போல மேகத்தோட முக்கியத்துவம் வந்து ஆஹ் பிற நாட்டு இலக்கியங்களை விட இந்திய இலக்கியங்கள் அதிகமா இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை போன்ற அதுல வரக்கூடிய வர்ணனைகள் ஓமைகள் இது போல எல்லாத்துலயுமே வந்து ஆஹ் அது வந்து பிரதிபலிக்கும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்றாங்க அடுத்ததா இயல்
அடுத்தது தமிழ் கவிதைகளை பொறுத்த வரைக்கும் தத்துவம் தாவரவியல் விலங்கியல் சார்ந்த பல பல செய்திகள் வந்து இருக்கு நமக்கு பல்வேறு தாவரவியல் விலங்கியல் அறிவுகளை வந்து உள்ளடக்கியதான் தமிழ் கவிதை இருக்கு ஆனா அதற்கு அதற்கெல்லாம் அப்பால் அது வந்து மனித செயல்களோடு இயற்கை கொள்ளக்கூடிய அந்த நெருங்கி தொடர்பை வெளிப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கிறது தான் சங்க இலக்கியத்தை வந்து இன்னும் ஆஹ் இன்னும் வந்து முன்னுக்கு கொண்டு போகுது அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு அடுத்ததா நாகரிக காலத்துலதான் இந்த சங்க கவிதைகள் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது தமிழ் சமூகம் வந்து ஒரு நாகரிக வளர்ச்சி அடைஞ்ச பிறகுதான் ஆஹ் கிடைக்கக்கூடிய இலக்கியங்களா வந்து நமக்கு இருக்கு அப்படி இருக்கிறதுனால இதுல எளிய காட்சி அழகுக்காக மட்டும் இயற்கை வந்து அதுல பாடப்படுறது இல்ல அதே போல பயன்வழி பாராட்டு ஆஹ் பயன்வழி பாராட்டுக்காக மட்டும் அத வந்து முதன்மை தன்மையா கொண்டும் அது வந்து அந்த இயற்கையை வந்து பாடப்படுறது வந்து அப்படி இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்ததா ஆஹ் வாழ்க்கை முறையாக முன்னாடி இருந்த விஷயங்கள் பின்னடி வந்து ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு பழக்கமாக மாற்றப்பட்டு அது இன்னும் கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு பிறகு கவிதை மரபா வந்து மாடிடுது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இத இன்னைக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய பல்வேறு சடங்குகள்னா பழங்கால ஏதோ ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் ஒரு காரணத்தினால ஒரு வாழ்க்கை முறையா இருந்ததோட நீச்சி அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப தலையுடைய அப்படிங்கிற ஒண்ணு சங்க இலக்கியத்துல வருது ஆனா அது வந்து ஒரு கவிதை மரபா தான் வருது ஆனா சங்க இலக்கிய காலத்துல மக்கள் வந்து நல்லா உடை உடுத்தி இருந்த இருந்த நாகரிக சமூகமா தான் இருந்துச்சு அப்ப தலையுடை ஏன் வருதுன்னா அதை கையுடைய தலைவன் கொடுக்கறது போன்ற செய்திகள் ஏன் வருதுன்னா அது முன்ன மனிதர்கள் தலை தலை தலைகளையே வந்து ஆடைகளா உடுத்தின ஒரு காலத்தோட பிரதிபலிப்பா வந்து கவிதை மரபுல பின்னாடி இடம்பெற்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு வேறு சில எடுத்துக்காட்டுகளும் சொல்றாங்க இப்ப பாறைகள்ல வந்து அஹ் உரலா பாறைகளை உரலாகவும் யானை தந்தங்களை உலக்கைகளாக கொண்டு இருக்கிறது போன்ற செய்திகள் சங்க இலக்கியத்துல காட்டுது ஆனா அது நாகரிக சமூகம் அடைஞ்சதுனால நாகரிக சமூகம் அடைஞ்ச காலம் தாங்கிறதுனால அப்ப வீடுகள்லயே வந்து உரல் உலக்கவை ஆகியவை இருந்துச்சு ஆனாலும் இதுல அந்த பழைய பழைய அவங்களோட அந்த பழைய வாழ்க்கையோட நீச்சியா அது வந்து இருக்குன்னு சொல்றாங்க அது போலதான் ஆநிறை கவர்தல் அப்புறம் அணிகலன்களின் பெயர்கள் வந்து ஓலை கொடி இது போன்றெல்லாம் இருக்கிறது வந்து ஒரு காலத்துல ஓலை அணிஞ்சிருப்பாங்க ஆனா சங்க கால சமூகத்துல வந்து அஹ் தோடு வந்து உலோகத்திலே அணிய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னாலும் அந்த ஓலைங்கிற பெயரே அதுக்கு நிலச்சிட்டு அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ஆஹ் சேர்த்து சொல்றாங்க அடுத்த வந்து சங்க வாழ்க்கை முழுக்கதுமே இயற்கையோட நெருங்கிய வாழ்க்கை உடையாதான் இருக்கு அப்படிங்கிறத இவர் பல பாடல்கள் இருந்து எடுத்துக்காட்டு காட்டி இந்த இயல்ல வந்து விளக்குறாரு அடுத்தடுத்து நட்பு காதல் விருந்தோம்பல் போன்ற எல்லாத்தையுமே விளக்கிறதுக்கு பூக்கள் வந்து குறியீடா இருக்கிறது வந்து சங்க கவிதையோட மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு அப்படிங்கிறது வந்து அஹ் தன்னாய் கடிகள் விளக்குறாரு அது பூக்கள் தாண்டி அப்புறம் பறவைகள் விலங்குகள் நமக்கு உள்ளுறை உரட்சி அது போன்றவருக்கும் பயன்படுறது அதை தாண்டி அவையும் வந்து ஒரு முக்கியமா எவ்வளவு அன்போட அதை அணுகிருக்காங்க அப்படிங்கறத கடையேழு வள்ளல்கள் இந்த பா முல்லைக்கு தே பாரி தேர் கொடுத்தது பேகன் மயிலுக்கு போர்வை கொடுத்தது போன்ற செய்திகள் மூலியமா நம்ம காணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்த இயல் மூன்று பார்க்கும் போது கவிதை மரபுகள் அப்படிங்கிற தலைப்புல இருக்கு அது வந்து என்னன்னா ஆஹ் தமிழ் இலக்கியம் வந்து அந்த அந்த தென்னிந்திய பகுதிகள் முழுக்க அதுல வந்து உள்ளடக்கி இருக்கு அதாவது தமிழ் இலக்கியத்தை படிக்கிறது மூலியமாவே தென்னிந்திய பகுதி முழுக்க எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஆஹ் வரைபடம் வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு மனசுல உருவாகுற விதமா அது எல்லாத்தையுமே உள்ளடக்கி இருக்கு அப்படிங்கிற செய்திகளை வந்து அவர் சொல்றாரு அடுத்தது அந்த ஐவகை திணை அமைப்பு முறை அப்படிங்கிறது ஆஹ் அது வந்து இன்றைக்கும் கூட மானடவியல் நிலவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் வந்து அதை பார்த்து வியக்கிற அளவுக்கு வந்து இருக்கு அந்த அளவு வந்து ஆஹ் ஒரு நுண் நுண்ணிய நுண்ணியமான கருத்துக்களை கூட அது உள்ளடக்கி இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு அதான் அந்த கவிதை மரபு கவிதை விதிகள் இதெல்லாம் வந்து துல்லியமான முழுமையான இயற்கை குறித்த ஆய்வை வந்து புலவர்கள் வந்து மேற்கொள்ற விதமா அந்த கவிதை மரபு வந்து இருந்துச்சு அதாவது ஒரு கவி ஒரு க புலவர் வந்து கவிதை பாடணும்னா ஒரு சாதாரணமா வந்து ஏற்றிட முடியாது அப்ப இந்த இயற்கை குறித்த முழுமையான துல்லியமான அறிவு வந்து அவங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படிங்கறத வந்து ஆஹ் சொல்றாரு அடுத்ததா கவிதையில வந்து மானிட ஆஹ் இயற்கையே வந்து முதன்மையாகவும் இயற்கை இரண்டாவதாக தான் பொதுவா வந்து இருக்கும் ஆனா சங்க கவிதை வந்து எந்த இடத்துல சிறப்பு பெறுதுன்னா அது மானிட இயற்கையையும் அஹ் இயற்கையையும் ரெண்டுமே வந்து சேர்த்து கொண்டு போற விதத்துலதான் வந்து அது சிறப்பு பெறுது அப்படிங்கறத வந்து சுட்டி காட்டுறாரு அதற்கு அடுத்ததான் மேற்கத்திய அறிஞர்கள் வந்து சமஸ்கிருத கவிதைகள் குறித்த பரிச்சயத்தோட இருந்த அளவுக்கு தமிழ் கவிதை குறித்த ப பரிச்சயம் வந்து அவங்களுக்கு இல்லை இது வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இதை நினைத்து நம்ம வருத்தப்பட தான் முடியும் ஏன்னா அவங்க வந்து அஹ் அவங்க ஆய்வுகளை
வந்து மேற்கத்திய கவிதைகள் வந்து வர்ணனைகள் அதில் அதிக அளவில் இருந்தாலுமே அதெல்லாம் ஒரு அணியற்ற வர்ணனையா இருக்கு அப்படிங்கிறாருங்க அப்புறம் நடப்பிய விளக்கங்கள் திரும்ப திரும்ப வரும் ஒப்புமை போன்றவை தான் மேற்கத்திய கவிதைகள்ல காணப்படுது அவை வந்து தமிழ்ல இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாரு அடுத்ததா ஏற்கனவே சொன்னது போல உள்ளுரை இறைச்சி போன்ற குறிப்பு பொருள் மரபு வந்து மேற்கத்திய இலக்கியத்துல வந்து இல்லாத தமிழ் கவிதைகளோட சிறப்பு இயல்புகளா வந்து ஆஹ் சொல்றாரு அடுத்து யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் போன்ற இன்னும் சில அடிகள் வந்து சங்க இலக்கியத்துல உள்ள சில அடிகள் உலக புகழ் பெற வேண்டியது இதுக்கு வந்து லத்தீன் கவிஞரான டெரன்ஸ் அப்படிங்கிறவரோட ஒரு லத்தீன் சொற்றோட எடுத்துக்காட்டு அது உலக அளவு புகழ்பெற்ற அளவுக்கு இது வந்து பெறல ஆனா பெற வேண்டிய ஒண்ணு இதற்கு வந்து தமிழ் க அஹ் கவிதைகள் வந்து அதாவது சங்க கவிதைகள் வந்து அஹ் ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்க்கப்படாம இருந்ததெல்லாம் போன்றவை எல்லாம் காரணமா இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு அடுத்த இயல் நான்கு வரலாற்று அறவியல் விளக்கம் இதுல வந்து என்னன்னா அஹ் சங்க இலக்கியங்கள் வந்து இயற்கை சார்ந்த பல்வேறு செய்திகளை உள்ளடக்கி இருந்தாலும் அது சமகால புறவலர்கள் அதாவது அந்த மன்னர்கள் அவங்களுக்கு வந்து கொடையளிக்கக்கூடிய மன்னர்களை போற்றுறதுக்காக எழுதப்பட்டது குறிப்பா புத புற கவிதைகள் வந்து அப்படி எழுதப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அப்ப அதுல ரெண்டு விதமா நம்ம வந்து வரலாற்று செய்திகளை வந்து இருக்கு ஒண்ணு நேரடி வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்கு ஆனா அது குறைவானதுதான் அது சங்க இழப்பிங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மேற்கத்திய கவிதைகளோடு ஒப்பிடும் போது அது குறைவானது நேரடி வரலாற்று குறிப்புகள் ஆனா நிலத்தோற்றங்களை வந்து வர்ணிக்கும் போது அதை வரலாற்று நிகழ்வுகளோட இல்ல ஆளுமைகள் அதாவது மன்னர்கள் போன்றவர்களோட இணைத்து சொல்லக்கூடியதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஆஹ் சொல்றாங்க அதே போல அறக்கருத்துக்களை சொல்றதுக்கும் அதை வந்து புறவர்களோட மன்னர்களோட சேர்த்து விளக்கப்படுற பண்பு வந்து சங்க இலக்கியத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க உதாரணத்துக்கு வேம்பின் பைங்காய் அப்படிங்கிற ஒரு தொடங்குற ஒரு குறுந்தொகை பாடல் அதுல வந்து பாரி பரம்பின் பனிச்சுனை தென்னீர் அப்படின்னு வந்து வருது அப்ப அந்த தை மாதம் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீர் வந்து எல்லா சுனைகள்லையுமே ஆஹ் வந்து மிகுந்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள எல்லா சுனைகள்லையுமே வந்து மிகுந்த குளிர்ச்சி உடையதான் இருக்கு ஆனா இங்க வந்து சொல்லும் போது பாரி பரம்பின் பனிச்சுனை அப்படின்னு வந்து வருது அப்ப பாரியோட பரம்புல உள்ள ஆஹ் அந்த தை மாதம் இருக்கக்கூடிய குளிர்ந்த நீரை போல அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அப்ப இது மூலியமா அந்த இயற்கையை விளக்குறதுக்கு இப்படி ஒரு ஆஹ் ஒரு புறவர்களை வந்து பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி அது மூலியமா அறக்கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு போக்கு வந்து சங்க இலக்கியத்துல இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு அதுக்கடுத்ததா இயல் ஐந்து சமய அடிப்படையிலான விளக்கம் இது வந்து ஒரு முக்கியமான இயல் நம்ம சங்க இலக்கியத்துல வந்து ஆஹ் கடவுள் அப்படிங்கிறது தெய்வம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி அந்த திணையோட கருப்பொருளா சொல்லக்கூடிய தெய்வங்கள் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத முழுக்க வெளி ஆஹ் வலியுறுத்தி இதுல சொல்றாரு முதலாவதா சங்க இலக்கியத்தை வந்து பல வகை வழிபாடு இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ற அதாவது குலக்குறி வழிபாடு இருக்கு அதே சமயம் ஒற்றை கடவுளை வழிபடுற மரபு இருக்கு மரங்களை வழிபடுறது இருக்கு அதை தாண்டி பல வகை கடவுள்களும் வந்தது இப்படி வெவ்வேறு வகையான பல வழிபாட்டு முறைகள் வந்து இதுல காணப்படுது அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க அதை தாண்டி மீ உயர் கருத்துக்கள் அப்புறம் தொன்மங்கள் போன்ற ப செய்திகளும் வந்து அதுல வந்து காணப்படுது அதாவது இப்ப ஆஹ் அதுதான் அடுத்து வந்து சொல்லுவாங்க இப்ப முருகன் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது சேயோன் அப்படின்னு அவனுக்கு பெயர் தரப்படுது அதற்கு காரணமா என்ன இருக்குன்னா ஞாயிறு அதாவது சூரியன் வந்து சிகப்பு நிறத்துல இருக்கிறதுனால அது வந்து அத அதோட ஆஹ் தன்மையாதான் சேயோன பாக்குறாங்க அதனால சேயோன்னு அப்படின்னு வந்து அவனுக்கு வழங்கப்படுது அவன் மலைக்குரிய கடவுளா வந்து சொல்லப்படுறான் அப்ப முதல்ல வந்து ஆஹ் முதல் அஹ் நாகரிகம் அடையிறதுக்கு முன்னாடி மலைகள்ல வாழ்ந்த மக்கள் தான் பின்னாடி ப பிற பகுதிகளுக்கு வராங்க அப்ப அஹ் மக்கள் ஆஹ் குழுக்களை வாழ தொடங்குன அந்த இடத்த வந்து குறிக்கிறதா இது வந்து இருக்கு மலைக்கடவுள் அவன் சொல்லப்படுறது அது அடுத்ததுக்கு அவனுக்கான ஆயுதமா வேல் சொல்லப்படுது அப்ப அந்த இனக்குழு சமூகமா இருந்த காலத்துல அவர்கள் எப்படி போருக்கு போனது அதோட நீச்சியா வந்து இந்த வேலுங்கிறது குறியீடா அவனுக்கு கொடுக்கப்படுது அடுத்து அவனுக்கு வாகனமா யானையில வந்து அவன் வேலன் வந்து வருவான் முருகன் வந்து வருவான் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாடல்கள் வந்து நமக்கு சங்க இலக்கியத்துல காணப்படுது அப்ப யானைங்கிறது வந்து ஆஹ் குறிஞ்சி நிலத்துக்குரிய ஒரு கருப்பொருளா வந்து இருக்கு அப்ப அங்க இருக்கும் போது அது வந்து திணை அவங்க விளைவிக்கக்கூடிய திணைகளை வந்து அழிக்குது இது போன்ற இருக்கு அப்ப அதுல இருந்து வந்து முருகன் தான் நம்மளை காப்பாத்துவான் அப்படிங்கிறதோட சேர்த்து அதுவும் தொடர்படுத்தி பார்க்கப்படுது அது போல வந்து தலைவி தலைவிக்கு வந்து ஆஹ் நோய் வரும்போது அதாவது நோய் வாய்ப்பட்டு இருக்கும் போது வெறியாட்டு நிகழ்த்துறாங்க அப்ப அதுவும் வந்து வேலனோடு அதாவது முருகனோடு தொடர்புபடுத்தி தான் பார்க்கப்படுது இப்படி இது போன்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க அடுத்து திருமால் அப்படின்னு வரும்போது அதே போல முல்லை நிலத்துக்குரியவனா இருக்கான் அவன் மேய்ச்சல் கடவுளா வந்து இருக்கான் ஆஹ் அது வந்து ஆயர்களோட தொடர்புபடுத்தி பார்க்க போடுது ம அந்த முல்லை நில மக்கள் வந
அஹ் திருமாலை வந்து மலையின் உருவமா பார்த்தாங்க இது போன்ற செய்திகள்லாம் வந்து அவரு விலக்கி வந்து சொல்றாரு அதே போல வேந்தன் வண்ணன் கொற்றவை இது போன்றவன்னு கேட்பாங்க வர்ணன்கிறத இவர் வண்ணன்னு சொல்றாதா நீ அஹ் அங்க வந்து கருப்பு சேப்பு ஆகிய நிறங்கள் மட்டுமே அங்க பார்த்தவங்களுக்கு பெரிய நீல நிறம் பார்க்கும் போது அது ஒரு மிகுந்த வண்ணமயமா இருக்கு அதனால வண்ணன் அப்படின்னு அவங்க பேர் வச்சு அழைச்சாங்க அப்படிங்கிற பெயர் காரணம் உள்ளிட்ட எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்றாரு அப்புறம் கொற்றவைங்கிறது சார்ந்த விவாதங்கள்ல அது தொல்காப்பியத்துல குறிப்பிடப்படலாமே கூட அங்க வந்து அந்த வழிபாடு இருந்ததுக்கான சான்றுகள் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அது தாய தெய்வத்தோட நீட்சியா இருக்கு போன்ற கருத்துக்களை வந்து இந்த இயல்ல வந்து சொல்றாரு அடுத்த இயல் ஆறு அந்த ஐந்தினை பகுப்பு பத்தி சொல்றாரு குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைங்கிற ஐந்தினை பகுப்பு பத்தின விளக்கங்களோடையதான் இந்த இயல் வந்து இருக்கு இந்த ஐந்தினை பகுப்பு அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியர் காலத்துக்கு முன்னாடியே இந்த ஐந்தினை பகுப்பு தோன்றிட்டு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அதைதான் தொல்காப்பியர் எடுத்து சொல்றாரு அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து சொல்றாரு அதற்கடுத்ததான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தென்னிந்திய அமைப்பு வந்து இந்த ஐவகை நில அமைப்பையுமே வந்து உள்ளடக்கியதா இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அதுல குறிப்பா பாண்டிய நிலப்பகுதிகள் வந்து ஐந்தையுமே வந்து அஹ் உள்ளடக்கியதா இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோழர்னு வரும்போது அங்க பெரும்பாலும் மருதம் நெய்தல் அப்படி ஆயிடுது சேரல்கள் வரும்போது அங்க குறிஞ்சியும் அஹ் நெய்தலும் அப்படி ஆயிடுது ஆனா பாண்டிய நிலப்பரப்பு வந்து ஐந்தையுமே உள்ளடக்கியதா இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு அதுக்கடுத்ததா அஹ் ஒவ்வொரு அகத்தினைக்குமான அந்த புறத்திணை இப்ப குறிஞ்சினா அதுக்கு புறத்திணை வெற்றி அப்படின்னு அந்த தொல்காப்பியத்துல சொல்லியிருக்க ஏழு அகத்தினை ஏழு பு புறத்திணை வந்து எப்படி பொருந்தி போகுது அப்படிங்கறத வந்து இந்த இயல்ல வந்து தெளிவா விளக்குறாரு அப்புறம் பி டி சீனிவாச ஐயங்கரோட அந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ்ஸ் அப்படிங்கிற ஆய்வை வந்து இவர் நிறைய இடத்துல வந்து இந்த நூல்ல சுட்டி காட்டுறாரு இந்த இயல்ல பத்தி கொஞ்சம் தெளிவாவே வந்து பேசுறாரு அதுல இருந்து வந்து ஆரிய மரபுக்கு முற்பட்டதா தமிழ் சமூகம் இருக்கு எப்படி இருந்திருக்கு அப்படிங்கறத வந்து அந்த நூல அவர் தெளிவா எடுத்து காட்டுறாரு அதுல இருந்து இவர் மேற்கொள் காட்டி இந்த இதெல்லாம் வந்து விளக்குறாரு அதற்கடுத்ததா அந்த எல்லா திணைகளுமே வந்து அஹ் சில பொது பண்புகள் பொது பண்புகள்னா இப்ப குறிஞ்சிக்கு வந்து திணை காத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து இருக்கு தலைவி வந்து அங்க விளைவிச்சிருக்க திணைய வந்து அஹ் கிளிகள் போன்றவற்றில இருந்து யானைகள் போன்றவை வராம வந்து காக்குறாங்க இதே வந்து நெய்தல் அந்த காட்சி நாம் பார்க்கும் போது அங்க மீனோட உணங்களை வந்து காக்கிறது வந்து அஹ் அங்க வந்து இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு இது போன்றத வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்தது இதுல வந்து பல பாடல் பல சங்க இலக்கிய பா எடுத்துக்காட்டுகள் காட்டி இது போல இந்த ஐந்தினி பகுப்பு வந்து இந்த இதுல வந்து விளக்குறாரு அடுத்த ஏழாவது இயலா தமிழ்நாட்டின் நில தோற்றம் அப்படிங்கிற இந்த இயல் இதுல வந்து என்னன்னா அஹ் இந்த ஐந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஐந்து அஹ் திணைகளுக்கான நிலங்களை வந்து தமிழ்நாட்டு வரைபடத்துல வந்து அவ எந்தெந்த பகுதியில வருது அந்த பாண்டியனா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியான செய்திகள் மதுரைக்கு தெக்கு அப்படி இருக்கு அது போன்ற செய்திகள்லாம் வந்து அஹ் இந்த இயல்களில் வந்து இவங்க வந்து விளக்குறாரு அடுத்ததா கருப்பொரு கருப்பொருட்களுக்கு அந்நில அமைப்பின் பொருத்தத்தை வந்து பொருத்தி காட்டுறாத கருப்பொருள்கள் வந்து அந்தந்த நிலத்துக்குரியதா எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு திணை மயக்கம்ங்கிறது எப்படி இருக்கு இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த இயல்ல வந்து விளக்கப்படுது அதுக்கடுத்ததா உரிப்பொருள் பொருத்தம் அந்த இப்ப குறிஞ்சிக்கு வந்து ஏன் புணர்ச்சிங்கிறது உரிப்பொருளா இருக்கு அதே போல முல்லைக்கு வந்து அஹ் எப்படி வந்து அஹ் இருத்தல் இருக்கு இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து இதுல வந்து பொருத்தி அப்ப வந்து அது எல்லாமே காரண காரணிய அடிப்படையில தான் இருக்கே தவிர அஹ் ஒரு இடுகுறியோ சும்மா இல்லை அப்படிங்கறத வந்து இந்த எல்ல வந்து நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அதை படிக்கிறோம்னு அடுத்ததா அதுல இந்த ஐந்து திணைகளை குறிப்பா பாலைங்கிறத விவரிச்சதுல இருந்தா சங்க இலக்கியம் வந்து சிறப்பு பருது அப்படிங்கறது வந்து குறிப்பா சொல்றது ஏன்னா பாலைங்கிறது ஒரு வறண்ட நிலப்பரப்பு அப்படி இருக்கும் போது அதை வந்து அதையுமே கூட வர்ணனைகளுக்கு உட்படுத்தி அந்த வழிகள் வந்து எவ்வளவு கொடூரத்தன்மையுடையதா இருக்கு அங்க போறவல்ல வந்து எப்படி அச்சம் இருக்கும் அங்க போறதுக்கு அப்ப தலைவன் போகும்போது வீட்டுல இருக்கக்கூடிய தலைவி வந்து அதை நினைச்சு தலைவன் வந்து பத்திரமா போயிடுவானா அப்படிங்கிற மாதிரியான அச்சப்படக்கூடியது அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி சொல்றாங்க அதற்கடுத்ததா பிரிவு அப்படிங்கிற உரிப்பொருளுக்கு பாலை அந்த வறண்ட நிலம் அப்படிங்கிற முதல் பொருள் வந்து எப்படி அடிப்படையா இருக்கு அப்படிங்கறதையும் வந்து இதுல வந்து இந்த இயல்கள்ல வந்து தெளிவா பொருத்தி காட்டுறாங்க அதுதான் இறுதி மற்றும் அஹ் எட்டாவது இயலான ஒப்பு நோக்கி இயற்கை கவிதை அப்படிங்கிற இந்த இயல்ல தமிழ் கவிதைகளை வந்து சமஸ்கிருத கிரேக்க லத்தின் ஆங்கில கவிதைகளோட வந்து ஒப்பிட்டு இருக்காரு இது இப்ப அதை வந்து எப்படி சொல்றாங்கன்னா அதற்கு கால அடிப்படை வந்து முக்கியம் அதாவது செவ்வியல் காலம் அப்படிங்கறத வந்து அதோட அஹ் அந்த கால சமூகம் அந்த இப்ப செவ்வியல் காலத்துல தமிழ் சமூகம் எப்படி இருந்துச்சோ அத கிரேக்க சமூகத்தோட ஒப்பிட்டு பார்க்கணும்னு சொல்றார
பண்ணுவாங்க அதோட ஒப்பிடும் போதுதான் அது சிறப்பா இருக்குமே தவிர வேர்ச்சுவர்த்தோட ஒப்பிடும் போது அந்த அத்தகைய சிறப்பு வந்து அதுக்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த கால ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியம் அதோட தொடர்பு படுத்திதான் அந்த ஆய்வுகள் வந்து மேற்கொள்ளணும்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அப்புறமா இந்த கால இந்த செவ்வியல் கால இந்த ஒற்றுமையை புரிஞ்சுக்காத பல ஆய்வாளர்கள் தான் இந்திய மரபு குறித்த அவங்களுக்கு வந்து புரிதல் ஏற்படல அதுக்கு வந்து ரஸ்கின் போன்றவங்களை வந்து எடுத்துக்கிறவங்களாம் வந்து இங்க ஆய்வு பண்ணும் போது ஆஹ் இங்க இதை வந்து குறைச்சு மதிப்பீட்டு சொல்றாங்க இந்திய மரபு வந்து இப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத குறைச்சு மதிப்பீட்டு சொல்றாங்க ஏன்னா அவங்க வேர்ச்சுவர்த் போன்றவங்களோட அதை ஒப்பிட்டு சொல்றதுனால அப்படி இருக்கு ஆனா அந்த கால சமூகத்தோட ஒப்பிடும் போது தமிழ் கவிதைகள் வந்து மற்றவற்றோட எப்படி சிறப்பா இருக்கு அப்படிங்கிறவர் வந்து இவர் வந்து விளக்கி காட்டுறாரு அது அடுத்ததா வந்து சில பொதுவான இதுகளும் வந்து உலக இலக்கியங்கள் மத்தியில காணப்படும் சொல்ற இப்ப உதாரணமா ஆறுகளை வந்து பூமியோட அணிகலன்கள் அப்படிங்கிற சொல்ற இந்த ஒரு உருவகம் தமிழ் கவிதைகள் சமஸ்கிருத கவிதை லத்தீன் கிரேக்கம் போன்ற எல்லா வகையான இதுவும் காணப்படுது அப்படிங்கிறத சொல்ற அதே போல முகத்தை வந்து ஆஹ் மன்னிக்க நில நில நிலவை வந்து பெண்ணின் முகத்துக்கு வந்து ஓமியா சொல்லக்கூடிய இந்த பண்பும் எல்லா இதுலையும் காணப்படுது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாங்க அடுத்த இயற்கை அப்படிங்கிறத வந்து பொதுவான செவ்வியல் கவிதைகளுக்கான ஒரு பொதுவான பாடுபொருளா இருந்தாலுமே அது சமஸ்கிருதம் இங்க இந்திய பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய சமஸ்கிருதத்துல சமஸ்கிருத இலக்கியங்கள்ல இயற்கை பாடப்பட்டதுக்கும் தமிழ் இலக்கியங்கள்ல பாடப்பட்டதுக்கும் மிகுந்த வேறுபாடு இருக்கிறத வந்து இவர் சுட்டி காட்டுறாரு இதுக்கு அந்த பி டி சீனிவாச ஐயங்காரோட இதையும் வந்து காட்டுறாரு அதே போல புராணம் அப்படிங்கிற இதான் வேத காலத்துல வந்து இயற்கை பாடப்பட்டது வந்து சமஸ்கிருதத்துல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது இது தமிழ்ல வந்து அந்த புராண தன்மை இல்லாம இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து சுட்டி காட்டுறாங்க குறிப்பா பூக்களை வந்து இங்க குறியீடுகளாக பயன்படுத்துறது வந்து தமிழ் சங்க கவிதைகளோட ஒரு முக்கியமான மரபு அப்படிங்கறத வந்து இவர் தன்னாய் கடிகள் வந்து இதுல வந்து அஹ் சொல்றாரு அடுத்து வந்து அஹ் இங்க தமிழ் கவிதைகள்ல இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த ஆரிய சிந்தனைகளோட தாக்கத்தையும் நம்ம நீக்கிட்டு முழுசா நீக்கிட்டு பார்க்கும் போதுதான் தமிழ் கவிதைகளோட முழு சிறப்பும் வந்து நமக்கு தெளிவா தெரியும் அப்படிங்கறதையும் வந்து தன்னாய் கடிகள் வந்து அஹ் சொல்றாரு அடுத்ததா அஹ் காளிதாசனோட அஹ் காவியங்கள்ல வந்து தமிழோட தாக்கம் வந்து அஹ் அதிகமா இருக்கிறதா வந்து சொல்றாங்க இப்ப அஹ் எடுத்துக்காட்டுக்கு சாகுந்தலம் அப்படிங்கிறது தொடங்கி அதாவது தொடக்க கால சாகுந்தலம் அப்படிங்கிறது காளிதாசனோட தொடக்க கால அந்த படைப்புல வந்து தமிழ் கவிதைகளோட தாக்கம் வந்து நிறையவே இருக்கு அடுத்த ரிது சம்காரத்திலயும் வந்து இந்த தமிழ் சங்க இலக்கியத்தோட இந்த பருவ காலங்கள் அது போல அடிப்படையில தான் பண்ணாலும் அதுக்கான வேறுபாடுகளும் இருந்தாலும் அதோட தாக்கம் வந்து தெளிவா தெரியுது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்றாங்க அதே போல மேக தூதம் அப்படிங்கிறத வந்து குறைஞ்சிருது தமிழோட தாக்கம் வந்து குறைஞ்சு அதாவது காளிதாசன் போக போ போ அவர் வளர்ச்சி அடைய அடைய அந்த தாக்கம் குறைஞ்சாலுமே அந்த தாக்கத்தை நம்ம காணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து அஹ் சொல்றாங்க அடுத்ததா கிரேக்க புலவர்களான ஹோமர் ஹீசியட் அவங்களோடையும் வந்து அஹ் அவங்களோட கவிதைகளோட தமிழ் கவிதைகளை ஒப்பிட்டு சில கருத்துக்கள் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஆனா தமிழ் கவிதைகள் எடுத்தது போல நில தோற்றம் குறித்த அதாவது நில தோற்றம்னா இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படிங்கிறது திணை அமைப்பு மாதிரியான நில தோற்றம் குறித்த விரிவான விளக்கம் வந்து அந்த கவிதைகள்ல வந்து இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து அஹ் சொல்றாரு அதுவும் ஹோமர் வந்து பாடிய அந்த இலியட் ஒடிசி அப்படிங்கிறதெல்லாம் விரிவா அஹ் விரிவா வந்து அவரு ஓமைகளையோ வர்ணனைகளையோ இல்ல நிலம் தோற்றம் குறித்தோ விரிவா பாடாம அவர் அந்த கதைய வந்து விரிவா சொல்றது இல்ல அதை முன்னெடுத்துட்டு போறதுலதான் அவருக்கு வந்து விருப்பம் இருந்தது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அஹ் சொல்றாங்க அதே போல அஹ் கிரேக்க லத்தீன் இலக்கியத்துல காணப்படக்கூடிய அந்த அஹ் தொன்மங்கள் அடி புராணங்களோட தொடர்பு படுத்தக்கூடிய தன்மை இப்ப அலை அப்படின்னு வருதுன்னா அதற்கான கடவுளா நெப்டியூன் அப்படிங்கிற ஒரு கடவுள் இருக்கிறது அதே போல ஜியூஸ் போன்ற இடி மின்னலுக்கான கடவுளா ஜியூஸ் இது போன்ற பல கடவுள் இருக்கிறது இது போன்ற தன்மைகள் வந்து அஹ் கிரேக்க லத்தீனோட அந்த செவ்வி இலக்கியங்கள்ல இருக்கு ஆனா தமிழ் இலக்கியங்கள்ல வந்து அப்படிப்பட்ட அஹ் இது வந்து இல்லை அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க அதான் இங்க வந்து அஹ் பூமியை மாநில மானிடப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது அதாவது பூமியை வந்து மனிதன பர்சானிபிகேஷன் அப்படிங்கிற அந்த இதை சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த பண்புல வந்து அஹ் பண்பு வந்து இங்க ஒரு மதமா வந்து மாறிடல தமிழ்ல அப்படிங்கிறத வந்து குறிப்பிட்டு சொல்றாரு அடுத்த லத்தீன்ல பார்க்கும் போது வெர்ஜில் போரஸ் லுக்ரீஷியஸ் போன்ற அஹ் கவிஞர்கள் வந்து பாடல்கள்ல வந்து நாட்டுப்புற தன்மை வந்து அதிகமா இருக்கு அவங்க நாட்டுப்புறங்கள் அதாவது கிராமங்கள்ல போய் வாழ்க்கைய வாழ்ந்து அங்க போய் கவனம் செலுத்தி அத அதிகமா வந்து அந்த மக்களோட இதை வந்து அதிகமா பாங்க இப்ப பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட இலக்கியத்துல ஆனா தமிழ்ல பொறுத்த வரைக்கும் அது இருந்தாலுமே அதிகமா இருக்கிறது என்னன்னா சிறுநகரம் பெருநகரங்கள் குறித்த வர்ணனை தான் இப்ப நம்ம பத
அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு குறிப்பா நகரத்தை வந்து பெண்ணுடன் ஒப்பிடக்கூடிய ஒரு பண்பு வந்து தமிழ் இலக்கியத்துல தான் இருக்கு அதாவது தொண்டி நகரத்தை வந்து இப்ப ஒரு அந்த பெண் போல அது போலலாம் வந்து வரக்கூடிய செய்திகள் வந்து பிற இதுலயும் காணப்படல அங்க ஐ மேற்கத்து இலக்கியங்கள்ல பிற்காலத்துல தான் அது வருது அப்படிங்கிற செய்திகளை வந்து சொல்றாரு அதற்கடுத்துதான் தமிழர் சமயம் வந்து இயற்கையில இருந்து அஹ் உருவான ஒன்றா இருக்கு ஆனா அதே நேரத்துல அதோட இன்னும் சிறப்பான பண்பு என்னன்னா அது அதுவே இயற்கை மீது அன்பையும் உரு உற்பத்தி செய்தது அப்படின்னு வந்து வந்து சொல்றாங்க அஹ் அதாவது இருவழி பாதையா வந்து இருக்கு அதை அங்கிருந்து பெறதோட திரும்ப கொடுக்கவும் செய்யுது அப்படிங்கறத வந்து ஒரு முக்கியமா வந்து அஹ் சொல்றாரு அடுத்ததான் வந்து அஹ் இலைகள் பூக்கள் இது போன்றவை வந்து லத்தீன் கிரேக்கம் சமஸ்கிருதம் போன்ற பிற இலக்கியங்கள்ல காணப்பட்டாலுமே தமிழர்கள் பயன்படுத்தியதை போல அவர்கள் வந்து அதை குடியீடுகளாவோ இல்ல தமிழர்கள் போல அதிக அளவுலயோ அவங்க வந்து பயன்படுத்தல அப்படிங்கிற செய்திகளை வந்து சொல்றாங்க அடுத்து இறுதியா ஆஹ் பிற்காலத்துல வந்து ஆங்கில கவிதைகளோட சங்க கவிதைகளை வந்து பொறுத்து சில விஷயங்கள் வந்து சொல்றாரு அந்த இயற்கை அப்படிங்கிறத மையமா வச்சு அதுல ஷேக்ஸ்பியர் முதல்ல தொடங்கி சொல்றாரு ஷேக்ஸ்பியர்லோட மேக்பெத்ல எப்படி வருது அதாவது அதுல வந்து புயல் அப்படிங்கிற ஒண்ணு வந்து முக்கியமா இருக்கு ஆஹ் ஒரு குறு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு முக்கியமான காட்சியை வர்ணிக்கும் போது அங்க வந்து புயல் அப்படிங்கறத வந்து ஆஹ் இது அஹ் வருது இது போன்ற புயல்ங்கிறது வந்து நமக்கு இல்லைனாலுமே அது அவங்களுக்குரிய பிற்காலத்துல உள்ள ஒரு இயற்கை அப்படிங்கிறதுக்கு ஆஹ் அடிப்படையில உள்ள ஒரு பண்பா வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க அதுக்கு பிறகு ஜேம்ஸ் தாம்சனோடதுல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற கருத்துல வந்து விளக்குறாரு இது அடுத்து வந்து அஹ் நம்ம தமிழ் கவிதைகள் எப்படி திணை அமைப்புல இருக்கோ அது போல நிலத்தை விட்டுட்டு காலத்தை மட்டும் அடிப்படையா வச்சு நம்ம வந்து ஆங்கில கவிதைகளை வந்து பிரிக்க முடியும் அப்படிங்கிற கோடை காலம் வசந்த காலம் இது போன்ற செய்திகள்லாம் வந்து பிரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வசந்த காலம் அப்படிங்கிறது வந்து அங்க அதிகமா இருக்கு சமஸ்கிருதத்துல ஓரளவு இருக்கு ஆனா தமிழ்ல வந்து அத்தகைய பண்பு இல்லைன்னா வசந்த காலம்ங்கிறது ஒரு கொடூரமான குளிர்காலத்துக்கு பிறகு வரக்கூடிய ஒரு காலமா இருக்கிறதுனால அஹ் ஒப்பீட்ட அளவுல நம்ம தென்னிந்தியா விட வட இந்தியாவுக்கும் அஹ் வட இந்தியா விட மேற்கத்திய சமூகங்களுக்கும் தான் அந்த குளிர்ங்கிறது அதிகங்கிறதுனால அந்த வசந்த காலம் போன்ற தன்மைகள் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாரு அடுத்ததான் அஹ் காலங்கள் அடிப்படை வழிபடுதான் அது வந்து இயற்கையை வந்து வந்து கிரேக்க அஹ் இலக்கியம் பின்னாடி வந்து ஆங்கில இலக்கியத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அஹ் மனித நாடகத்து மனிதர்களுக்கான நாடகத்தோட மேடை தான் இயற்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனித செயல்பாடுகளுக்கான மேடையா வந்து இதான் இயற்கை இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு அஹ் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் இவர் வந்து சொல்றாரு அடுத்து இது எல்லாத்துல இருந்து ஓட்ஸ்வர்த் வந்து பிற ஆங்கில கவிஞர்களோட ஒரு தனித்துவமா இருக்காரு சங்க கவிதைகளுமே இல்லாத ஒரு பண்பு வந்து அங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா அதாவது அந்த மனிதர்களோட இணைத்து படைக்கிற இந்த பண்பு அப்படிங்கறத தாண்டி அந்த மனித உணர்வுகளை ஒதுக்கி வச்சுட்டு இயற்கையை வந்து முழு இயற்கையாவே பாக்குறது அப்படிங்கிற ஒரு பண்புல ஓட்ஸ்வர்த் வந்து மத்த எல்லா மேற்கத்திய கவிஞர்களை விடையும் தனித்துவம் உடையவரா இருக்காரு அப்படிங்கிறவர வந்து சொல்றாரு இது போல வந்து அஹ் இந்த நூல் முழுமையுமே தமிழ் இலக்கியத்தோட அஹ் அந்த திணை பாகுபாடு அப்படிங்கிறது தொடங்கி இயற்கை பூக்கள் இலைகள் போன்ற அது எல்லாத்துக்கும் எப்படி அதுவே அடிப்படையா இருக்கு பெயரிடல் முதல் கொண்டு எல்லாத்துக்கும் அந்த பூக்கள்ல இருந்து இயற்கைங்கிறது எப்படி அடிப்படையா இருக்கு அப்படிங்கிறத அங்கங்கேயும் அப்புறம் இறுதியல்லையும் கிரேக்க லத்தீன் சமஸ்கிருத போன்ற ஆஹ் செவ்வியல் இலக்கிய கால ஆஹ் இலக்கியங்களோட இவர் வந்து இந்த நூல் முழுக்கும் வந்து ஒப்பிட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கறதுதான் இந்த நூலோட சிறப்பு ஆக நமக்கு வந்து அஹ் நம்ம இங்க தமிழ் மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்கிறது அஹ் சொல்றேன் நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து இந்த நூலை படிக்கிறது மூலியமா ஒருத்தர் வந்து உணரலாம் அதே போல கைலாசபதி சிவத்தம்பி போன்றவர்களோட அந்த நூல்களை படிக்கும் போதும் நாம வந்து அஹ் பிற மொழிகளோட ஒப்பிட்டு பண்ண வேண்டிய வேலைகள் எவ்வளவு இருக்கு இல்ல அங்கிருந்து இங்க மொழிபெயர்த்து கொண்டு வர வேண்டிய விஷயங்கள் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அத அதை நோக்கி நம்ம போறதுக்கும் இது போன்ற நூல்கள் வந்து உதவும் நன்றி ஒரு நீண்ட உரை என்று கூற வேண்டும் இந்திய நில அமைப்பு பின்னணியில் அமைந்த ஐந்தினை பாகுபாடுகள் சூரியன் அரசனுக்கு ஒப்பிட்டு கூறப்பட்ட விதம் சங்ககால தமிழ் கவிதைகளில் அழகுக்காக வர்ணனைக்காக மட்டும் இயற்கையானது பயன்படுத்தப்படாமல் அது ஒரு குறியீடாக கவிதை மரபாக மாறிப்போன விதத்தையும் அழகாக எடுத்து வைத்தார் நிலத்தோற்றங்களை ஆளுமையாளர்களோடும் புலவர்களை கொடையாளர்களோடும் ஒப்பிட்டு கூறிய கருத்துக்களை சங்க இலக்கிய பாடல்களோடு பொருத்தி காட்டி ஆய்வு நோக்கில் நூல் கருத்துரை வழங்கிய மாணவருக்கு நன்றி இன்று நம்மிடையே இணைப்பிலே என் பெயர் மிசூத் வயது பத்து விவாகரத்து ஆகிவிட்டது நூலினுடைய ஆசிரியர் திரு சூமா ஜெயசூரன் ஐயா அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அவர்களை வருக
சார் நீங்க ஒரு ஐந்து நிமிடம் உங்களுடைய இந்த மொழிபெயர்ப்பு நூல் குறித்து பேசுங்க சார் நான் அதுக்கு பிறகு விழாக்கள் யாராவது கேட்கணும் கேட்டுக்கோம் இரவு பத்து இருபத்தி நாலுக்கு பிலிப்பைன்ஸ்ல இருந்து பேசுறேன் உங்களோடு இணைந்திருப்பது ரொம்ப மகிழ்ச்சி நேற்று தான் வானம் பதிப்பகத்தோட ஆசிரியர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த நுஜூத் புத்தகத்தை பற்றி சொல்லவும் இவ்வளோ பெரிய முக்கியமான ஒரு புத்தகமாக இருக்கு நான் தமிழ் வழியில பெரிய அளவில் வெளியில வராமலே இருக்குதே அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ இந்த கரோனா காலத்தில் வெளியான புத்தகம் டிஸ்கவரி பதிப்பகத்தில் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அது இன்றைக்கு உங்களோட சேர்ந்து இந்த கல்லூரி முன்னெடுக்கிற அயநாடா ஜானகியம்மாள் கல்லூரி முன்னெடுக்கிற இந்த அமர்வில் பங்கெடுக்கிறவுமே சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா என்ன நேற்று அவருடைய இயக்கம் இன்றைக்கு அது நேரம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது நிறைவேறது போல் உண்மையில் நிர்வாகத்துக்கு பேராசிரியர்களுக்கு எல்லாருக்கும் பாராட்டுக்கள் நன்றி அடுத்தது எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது என்ன அப்படின்னா என்னுடைய புத்தகத்தை பற்றி பேசும்பொழுது நான் கடைசியில் தான் வந்து ஜா வந்தேன் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் தான் கேட்டேன் நான் பவா செல்லத்துறை ஐயாவை பற்றி பல பேருக்கு தெரியும் சரிங்களா மிகச்சிறந்த கதை சொல்லி அதே போல் என்னுடைய பயிற்சி காலத்தில் எனக்கு ஒரு நப தந்தை சொன்னாங்க குழந்தைகள்ட்ட போய் கதை சொல்லும் பொழுது கதையை கதை போல சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா அது எல்லாருக்கும் அந்த கலை வந்துடாது கதை சொல்கிற கலை நம்ம பல பேரை பார்த்துருப்போம் அது வகுப்பறையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு மேடையாக இருந்தாலும் சரி பேசும் பொழுது ஒரு கதையை ஆரம்பிப்பாங்க தொடக்க முதல் வரி ஆரம்பிச்சுட்டு நிறைவுக்கு போயிட்டு திரும்ப வருவாங்க முன்ன பின்னா போய் போய் வந்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ அதை கவனிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கதையோட ஓட்டத்தில் பயணிக்கவே முடியாது அதனால் கதையை கதை போல சொல்ல வேண்டும் அந்த வரி அதனால் மறக்கவே முடியாது எனக்கு பயிற்சி கொடுத்தவங்க சொன்னது ஆக இன்றைக்கு ராகவர்ஷினி சொல்லும் பொழுது நான் அதை தான் ரொம்ப உணர்ந்தேன் நான் ஒரு புத்தகம் வாஸ்தவத்து சொல்கிற மாதிரியே தெரியல உண்மையில் எனக்கு அது நான் அது பொண்ணை நான் பாராட்டணும் சந்த மகிழ்ச்சிப்படுத்தணுங்கிறக்கான சொல்லலை நான் உணர்ந்ததை சொல்கிறேன் சரிங்களா நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தை வாசித்துட்டு புத்தகத்தை மதிப்புரை கொடுக்குறீங்க அந்த ஒரு உணர்வு எனக்கு வரவே இல்லை மரா ஏதோ நீங்களே இப்போ நிஜூத் நிஜூத்தோட வாழ்க்கையை நேரம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு உங்கள் அம்மாட்டையோ உங்கள் அக்கா தங்கச்சியோட்டே பேசிக்கிட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அது ரொம்ப இயல்பாக இருக்கும் அந்த ஒரு உரையாடல் வந்து அப்படி தான் இருந்தது அந்த உரையாடல் நீங்கள் அது போன விதம் வந்து ஏன்னா வழக்கமாக வாசித்ததை மூளையில் வச்சுட்டு பேசணும் அப்படின்னா வரிகள் முன்னப்பின் மாறும் வார்த்தைகள் தடுமாற்றம் இருக்கும் அது நமக்கு நிச்சயமாக நம்மளால் உணர முடியும் அது நேர மூளையிலேருந்து வருது வார்த்தைகள் அப்படிங்கிறத உணர முடியும் ஆனால் நீங்கள் அதை பேசும் பொழுது எனக்கு பவார் செலத்துறை ஐயா அவரும் ஞாபகத்துக்கு வந்தார் எனக்கு பயிற்சியில் எனக்கு சொன்னவங்க அது ஞாபகத்துக்கு வந்தது ஏன்னா அவ்வளோது இயல்பாக இருந்தது நீங்கள் அந்த கதையை வாழ்க்கை வரலாறு நீங்கள் கொண்டு போன விதம் தனிப்பட்ட முறையில் வாழ்த்துக்கர் ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளராக சந்தோஷம் அடுத்து மொழிபெயர்ப்பு குறித்து அந்த அனுபவத்தை கேட்டாங்க பயணங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு அனுபவங்களை கொண்டு வரும் ஒரு சிலர் பயணம் போய் நல்லா சாப்பிட்டு வருவாங்க ஒரு சிலர் பயணம் போயிட்டு எதுக்குமே செலவழிக்காம விமான நிலையத்துல வந்த உடனே பாட்டில் வாங்கிட்டு வரவங்க எல்லாம் போன வாரம் கூட பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்க ஒருத்தவங்கள்ட்ட ரொம்ப தூரம் பயணம் போயிட்டு கையில் பணம் இருந்துச்சு எதுவுமே செலவழிக்கவே இல்லை ஊருக்கு திரும்பி வரையில் சிங்கப்பூர் விமான நிலையத்தில் நிறைய பாட்டில் வாங்கினாங்களா நண்பர்கள் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு ஆக பயணங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு தேடலை கொடுக்குது நான் ஒரு தனி பயணியும் கூட ஒரு தனியாகவே சோலோ டிராவலர் வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம ஊருக்கு வர்றாங்க நம்ம போக முடியாத வெளிநாட்டுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் அதனால் எழுந்த ஒரு தேடலும் அப்படியான ஒரு பயணத்தில் எனக்கு ஒரு முதல் பயணம் ஜப்பானுக்கு போகும் பொழுது லீவிங் மை பிலவட் சில்ட்ரன் பிஹைண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை பார்த்தேன் நான் ஒரு அறிவியலாளர் புற்றுநோய் வந்து நாற்பத்தி மூணு வயசில் இறந்தவர் ரேடியாலஜி பெரிய அளவில் வராத ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் ரேடியாலஜி ப்ரொஃபஸராக இருந்தவருங்க அவங்க நாகசாகியில் ஸோ அவர் தன்னுடைய குழந்தைகள் அவருடைய மனைவியும் வந்து அணுகுண்டில் வீச்சில் நாகசாகியில் இறந்துருவாங்க அப்போ அந்த குழந்தைகளை அவர் விட்டுட்டு போகிறோமேன்னு சொல்லிட்டு கவலையில் அவர் எழுதின புத்தகம் குழந்தைகளுக்காகவும் அனாதை இல்லங்களுக்காகவும் எழுதின புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை மையமாக வச்சு யூனிசெஃப் சார்பாக கருத்தரங்கு நடந்திருக்கு சிங்கப்பூரில் அது அந்த புத்தகத்தை வாங்கி வாசித்துட்டு அது கொடுத்த ஒரு தாக்கத்தில் நான் அதை மொழிபெயர்த்தேன் அதே போல் தான் நுஜூத் புத்தகமும் சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கிற ஜெனிவா ஐநா தல அங்கே ஒரு அவங்க அமைப்பு இருக்குது அங்கே அந்த கட்டிடம் அங்கே நான் உள்ள 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 இடங்களை பார்க்குறக்காக சுற்றுலாவுக்கு முன்பதிவு செய்திருந்தேன் அங்கே அப்போ எனக்கான சுற்றுலா தொடங்குறதுக்கான நேரம் இருந்தது அப்போ அங்கே இருக்கிற 
நூலகத்துக்குள்ள அதாவது புத்தக கடைக்குள்ள போனேன் நான் புத்தக விற்பனை செய்கிற இடத்துக்குள்ள போனேன் நான் அப்போ ஒவ்வொரு புத்தகங்களாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அங்கே இந்த புத்தகம் இருந்தது ஆக இது சுவிட்சர்லாந்துல ஜெனிவாவில் மனித உரிமை அமைப்பு உள்ள இருக்கிற புத்தக கடையில் வாங்கின புத்தகம் நுஜூத் இந்த புத்தகம் அந்த விமான நிலை விமானத்தில் வரும்பொழுதே வாஸ்து முடிச்சேன் எங்கள் அப்பவே இதை மொழிபெயர்க்கணும்னு அவ்வளோ ஆசையாக இருந்தது எனக்கு மொழிபெயர்க்க ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு தான் தெரிய வந்தது இது நிறைய மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மலையாளத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு இப்போ தமிழில் வந்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது மொழி தமிழில் அது வந்து புத்தகம் மொழிபெயர்ப்பு ஆனது ஆக அந்த புத்தகத்தை தமிழ் சமூகத்துக்கு கொடுத்ததில் ஒரு சந்தோஷம் உங்களோடு நீங்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கி அதை கேட்டிருக்கிறீங்க ராகவர்ஷினி ரொம்ப அற்புதமாக அதை பகிர்ந்துருக்கிறாங்க இது ஏற்பாடு செய்த ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி நன்றி ஐயா இந்த இணையத்தில் இணைஞ்சிருக்கக்கூடியவர்கள் அருட்கந்தை சுமா ஜெயசீலன் ஐயா அவர்களிடம் ஏதாவது வினாக்கள் ஐயங்கள் இருந்தாலும் கேட்டு தெரிவிக்கலாம் ஏ எனக்கு ஒரே ஒரு ஐயம் இப்பொழுது நுசூத் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் வாழ்க்கையில் கனவுகளை தேடி பலரும் போராடுகிறோம் கிடைத்த கனவை பயன்படுத்தி கொள்கிறவர்கள் வெகு சிலர் தான் போராட்டத்தில் இருக்கிற வேகம் அது ஜெயித்த பிறகு அதை தக்க வைப்பதில் பலருக்கும் இருப்பதில்லை அப்படித்தான் நிஜூத்துடைய நிகழ்காலம் அமைந்து விட்டது மிகப்பெரிய போராளியாக அந்த பத்து ஆண்டு பத்து வயசு பொண்ணு அவளுக்கு இருந்த அந்த வேகம் அந்த கிடைத்த அந்த ஒரு வாய்ப்பு அதை அவள் முழுமையாக பயன்படுத்தி ஒரு படித்து பெரியாளா வர முடியல அவளால் ஒருவேளை சமூக கட்டமைப்பு ஏன்னா ஒரு பெண்ணா எல்லா கண்ணிகளையும் அறுத்துட்டு வெளியில் வரணும் எல்லா கண்ணிகளையும் அறுக்கிறது வந்து எல்லா பெண்களுக்கும் முடியாது ஏதோ ஒரு கண்ணியை அறுத்துட்டு வெளியில் வந்துடலாம் இன்றைக்கு நம்ம சமூகத்தில் படிக்கவே வாய்ப்பு இல்லாத எத்தனையோ குடும்பங்களில் அந்த கண்ணியை அறுத்துட்டு படித்து படிச்சுட்டு மேலே வர பெண்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் குடும்பம்னு வரும்பொழுது அங்கே இருக்கிற கண்ணிகளை அறுக்க முடியாமல் அங்கே சிறைப்பட்டு எந்த வேலைக்கும் போக முடியாமல் வீட்டுக்குள்ளே வழக்கம் போல் சமைச்சு கொட்டு சமைச்சிட்டு பிள்ளைங்க பார்த்து அப்படியே இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அந்த கண்ணியையும் அறுத்து கொண்டு சாதிக்கிறவங்க இன்னும் வெகு சில அதை தாண்டி வந்தா அலுவலகத்தில் இருக்கிற கண்ணிகள் அப்படி நிறைய கண்ணிகள் இருக்குது எல்லா சிறையும் உடைத்து தான் வர முடியும் ஒரு ஒரு போராளியா நுஜூத் இந்த கண்ணியை இந்த முதல் திருமணத்தை ஒரு கொடூரமான ஒன்றை அவளால் அறுத்து கொண்டு வெளியிலே வர முடிந்தது விடுதலை பெற முடிந்தது விவாகரத்து பெற முடிந்தது பலருக்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக அமைய முடிந்தது ஆனால் அவளால் எல்லா கண்ணிகளையும் அறுக்க முடியவில்லை அது காலமும் அல்லது அவளுடைய சூழல் அவளுடைய ஏதோ ஒன்று அவளுக்கு தடையது அதனால் அவள் நினைத்த வாழ்க்கையை அவளால் அந்த ஒரு இலக்கு இருந்ததுல அந்த இலக்கை அவளால் அடைய முடியவில்லை பிரதிபலிக்குது இப்ப நமக்கு ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் அனுமதிக்கிறதா எடுத்துக்கலாமா ஆமாம் எனக்கு வாசிக்கும் பொழுதுங்க ஐயா நான் உண்மையில் நம்ம மனசார எனக்கு வாசிக்கும் பொழுது நம்ம தமிழ்நாட்டில் நமக்கு பெரியாருங்கிற ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் எவ்வளோ தூரம் கிடச்சிருக்குங்கிறத நான் என்னால் என்னால் அது அதை ஒப்பிட்டு பார்க்க முடிஞ்சது அது நிச்சயமா நிச்சயம் ஆனால் பத்து வயசில் அந்த பொண்ணு ஒரு குரல் கொடுத்துருக்கக்கூடிய தைரியத்தை நம்ம பாராட்டி தான் கண்டிப்பாக பாராட்டி அது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போய் நிற்கணும் அப்படின்னா நன்றி மிக மிக சிறப்பான ஒரு ராகவர்ஷினி வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி மூளையிலேருந்து பேசல அதனுடைய தாக்கத்தினுடைய வடு இதயத்துல இருந்ததுனால ராகவர்ஷினி அப்படி ஒரு இயல்பாக அந்த குடும்பத்துல ஒரு பெண்ணாக இருந்து பாவித்து அந்த நுஜூத்தினுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை உணர்ந்து ராகவர்ஷினி சொன்னது அது ரொம்ப பாராட்டுக்குரியது ஆமா சிறப்பு சிறப்பு நன்றி வணக்கம் ஐயா நியூசிலாந்துல இருந்து இலக்குவன் பேசுகிறேன் வணக்கம் ஐயா ஏமன் நாட்டை பற்றி நீங்க குறிப்பிட்டீங்க நான் பக்கத்து நாடான சவுதி அரேபியர ஒரு எட்டு ஆண்டுகள் வேலை பார்த்திருக்கிறேன் 
ஓமான் நாட்டில் ஒரு பதினான்கு ஆண்டுகள் வேலைப்படுத்திருக்கேன்னா அந்த தாக்கம் எனக்கு தெரியும் அங்கு நடக்கும் நிகழ்வு எவ்வளவு உண்மையானது அது பொருத்தமானது என்று நல்லா விளங்க முடிகிறது எனக்கு இருக்கிற ஒரே கேள்வி என்னென்னா தமிழ் தமிழில் அதை கொண்டு வரும் பொழுது ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளராக நீங்கள் உள் வாங்குவது ஆங்கிலத்திலிருந்து வாங்குறீங்க அதை ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை நடைமுறைப்படுத்தி நம்முடைய தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கு தமிழுக்கு நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவதற்கு சரியான கஷ்டங்கள் இருக்கும் அதை நீங்க அசை போட்டு ஒரு பிரசவ வழியெல்லாம் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு இதை விடுப்பதா வெறுப்பதா எடுக்கலாமா அது என்னென்ன ஒரு மாதிரியான உணர்வு அது எப்படி நீங்க அதுல இருந்து விடுபட்டு வந்தீங்க அதை முழுமையாக தருவதற்கு உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது அதை முழுவதுமாக பிரசவித்து விட்டீர்களா என்ற உணர்வு பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எனக்கு அது விமானத்துல வரும் பொழுதுதான் முதல்ல அந்த புத்தகத்தை வாசித்தது ஆஹ் அப்பவே ஒரு அது பெரிய வழி அது வந்து இவ்வளவு தூரம் இப்ப முதல்ல கேட்ட மாதிரி இந்த வருஷத்துல பெருமளுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இந்த ஆண்டுகளுக்குள்ள இப்படி நடக்குதா அப்படிங்கிறது பெரிய இதா இருந்தது எனக்கு ஏன்னா வழக்கம் நம்ம கேள்வி கேட்டதெல்லாம் எப்பவும் முன்னாடி நடந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நம்ம இப்ப சம காலத்துல நம்ம குடும்பங்கள்ல இருக்கிற நம்ம உங்க பிள்ளைங்களா இருக்கலாம் இல்ல நம்ம அக்கா பிள்ளைங்களா இருக்கலாம் ஸோ அந்த வயசு பிள்ளைங்க இந்த காலகட்டம் அது வந்து இப்ப கல்லூரியில படிக்கிறாங்கன்னா அவங்க வயசு அவங்க பிறந்த காலங்கள் அதெல்லாம் அப்ப இந்த காலகட்டத்துல கூட இவ்வளவு மோசமா இருக்குங்கிறது அந்த வழி உண்மையிலே அது இருந்தது அதனால தொடர்ந்து வாசிக்க முடியாத சூழலும் இருந்தது நிறுத்தி நிறுத்தி போற மாதிரிதான் இருந்தது வாசிக்கும் பொழுது அடுத்து மொழிபெயர்க்கும் பொழுது இருக்கிற சந்தேகங்களை ஒரு சில இஸ்லாமிய நண்பர்கள்ட்ட கேட்டுக்கிட்டேன் நான் சில வார்த்தைகள் வந்து நமக்கு புரியல எனக்கு ஏன்னா நான் வந்து ஒரு நான் இஸ்லாமிய சமூகத்தை சாராதனால எனக்கு அந்த மதம் சார்ந்த சில வார்த்தைகள் அல்லது அந்த மசூதி சார்ந்த சில வார்த்தைகள் எனக்கு தெரியல எனக்கு அப்ப இஸ்லாமிய நண்பர்கள்ட்ட அதை நான் கேட்டுக்கிட்டேன் அடுத்து இந்த புத்தகத்தை முதல்ல அணிந்துரை கேட்டது வந்து எழுத்தாளர் அம்பை அவங்கள்ட்ட தான் நான் கேட்டேன் நான் அப்ப எழுத்தாளர் அம்பை அவங்க தான் சர்மிளா சயித் அப்படிங்கிற இலங்கையில சார்ந்த பெண்ணிய எழுத்த எழுத்தாளர் கல செயற்பாட்டாளர் ரொம்ப தீவிரமான செயற்பாட்டாளர் அவங்க எல்லாம் அப்ப அவங்கள தொடர்பு படுத்தி விட்டாங்க அப்ப சர்மிளா சயித் அவங்க அதுக்கு அணிந்துரை எழுதிருப்பாங்க அப்ப அம்பை அவர்களுடைய கருத்துமே இதுல வந்து எனக்கு இருந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல எனக்கு உடனே ஞாபகத்துக்கு வரல ஆஹ் அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அந்த அந்த ஒரு இதுல முன்னுரையில என்ன வரும் அப்படின்னா இந்தியாவில இருந்து பல நாடுகள்ல இன்னும் குழந்தை திருமணம் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த முன்னுரையில இருக்கும் அப்ப அம்பை அவங்க சொன்னாங்க ஒரு காலத்துல அதிக நமக்கு இருந்தது அது இல்லைன்னு சொல்லல பட் அதை அப்படியே நீங்க கொடுக்கும் பொழுது இந்தியாவில எந்த மாற்றமும் நடக்கல அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை கொண்டு போயிரும் நீங்க மொழிபெயர்க்கிறீங்க சரிதான் ஆனா வெளிநாட்டுல உள்ளவங்க எழுதுனா ஒரு முன்னுரை அந்த நூலுக்கு அந்த எழுதுனவங்க எழுதிருக்காங்க அது அப்படியே நீங்க தமிழ்ல அதை மொழிபெயர்த்தீங்க அப்படின்னு அந்த வரையும் மொழிபெயர்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில எந்த மாற்றமும் இல்லைங்கிற மாதிரி வாசகர்களுக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை மத்த எழுத்தாளர்கிட்ட ஒரு சிலர் கலந்துரை கலந்துரையாடும் பொழுது அதுக்கு ரெண்டு வகையான பதில் வந்தது ஒண்ணு மொழிபெயர்ப்பாளர் கொடுத்தது அப்படியே கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பதில் அதை அப்படியே கொடுக்கும் பொழுது நம்ம கலாச்சாரத்துல அந்த மாற்றங்கள் நம்ம மறைக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அப்ப அந்த ஒரு இது வரும் பொழுது நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இருக்கிறத அப்படியே எழுதிட்டு கீழே ஃபுட் நோட்டு ஒண்ணு நான் கொடுத்தேன் நான் ஸோ எந்த ஆண்டுல இருந்து நமக்கு வந்து சில மாற்றங்கள் வந்து இந்தியாவில வந்து உருவாகி வந்திருக்குது இந்த இந்திய சட்டம் வந்து எப்பயில இருந்து இதை தடுத்து இருக்குது அப்படிங்கிற குறிப்பை நான் அதுல ஆட் பண்ணேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி சில கலந்துரையாடல்களும் இதுல அமைஞ்சது இதுல நன்றி ஐயா நன்றி அது முக்கியம் அது முக்கியம் நன்றி அருமையான விளக்கம் ஐயா எழுத்தாள எனக்கு ஒரே ஒரு ஐயம் இருந்தது அந்த பெண் வந்து கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு நின்று அங்க நீதிபதியை நேரா பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு நாம இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் அண்மை காலம் நடந்த நிகழ்வு இருக்கிற காலகட்டத்தில் அவ்வளவு எளிமை இல்லை இல்லையா அந்த அந்த இடத்துல எனக்கு கதை மாதிரி ஒரு போக்கு தான் ஏற்படுத்த வழி அதுல ஒரு எனக்கு அப்படி ஏற்பட்டது ஏற்பட்டது அவங்களுக்கு உங்களுக்கு சொல்ற அந்த பொண்ணு கதை சொல்ல பட்டு உண்மைத்தன்மை குறையிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டது அப்ப ஒரு சிறு கா கதையினுடைய போக்கு தான் அது தெரிஞ்சது அது நிகழ்ந்ததா அது நிகழ்ந்ததற்கு வேறு ஏதேனும் பின்புலங்களோடு அந்த பெண் வந்து நீதிபதி அணுகினாலா அது ஏதாவது இருக்கா அது ஏன்னா கதையை கேட்டு மட்டும் நான் முடிவு வர முடியாது கண்டிப்பா ஆஹ் இப்ப அதுல வந்து ரொம்ப நம்ம பா ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப மனசை தொட்டதுல இருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் நான் 
அந்த பொண்ணோட சித்தி அந்த பொண்ணோட சித்தியை வந்து அவங்க அப்பா வந்து விரட்டி இருப்பாரு தனியா ஒரு இடத்துல பிச்சை எடுத்து அவங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்க தான் பெரிய மூல காரணம் இந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்தினது உனக்கு விவாகரத்தை வேணும்னா நீ நீதிமன்றத்துக்கு போ அப்படிங்கிறது அப்போ அதுல இருந்து அவங்க நீதிமன்றத்துக்கு போறாங்க அவங்க அந்த வாடகை வாகனத்துல போறது அங்கே பார்த்த நிகழ்ச்சி திரும்ப கோரி நீதிமன்றத்தில் நடந்தது இது எல்லாம் இப்ப சார் இலங்கு அவங்க கேட்டதுக்கு சந்தேகத்துல நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த புத்தகம் எழுதும் பொழுது நுஜூத் எழுத படிக்க தெரியாதவள் நுஜூத்துக்கு அதிகபட்சம் ஒன்றெண்டு வார்த்தைகள் தான் தெரியும் அந்த புத்தகத்துல இருக்கும் நுஜூத் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நூறு வரை எனக்கு என்ன தெரியும் என்னைக்கு என்ன என்ன தெரியும் எனக்கு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்க ஏன்னா பத்து வயசு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒன்பது வயசு முடியல திருமணம் அது அப்போ எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு பொண்ணு அப்ப அவங்கள ஒரு எழுத்தாளரா ஒரு பத்திரிகையாளரா போய் சந்திக்கிறாங்க அப்ப அந்த பொண்ணுட்ட அந்த பொண்ணு சொன்னத அந்த பொண்ணு பேச வச்சு அந்த பொண்ணுட்ட எல்லாத்தையும் கேட்டு அத வந்து இன்னொருத்தவங்க எழுதுறாங்க அப்படி எழுத வரும் பொழுது நிச்சயமா வந்து ஒரு எழுத்தாளருடைய அது கற்பனையும் கலந்துதான் இருக்கும் சில இடங்கள்ல ஏன்னா அது ஒரு தன் வரலாறு இது வந்து அந்த பொண்ணு இப்ப அந்த சில இடங்கள்ல வந்து அந்த குழந்தை சொல்றது மாதிரியே இருக்கும் பெரியவங்க பேசுறத புரிஞ்சுக்கவே முடியாது போல அப்படிங்கிற வரி எல்லாம் வரும் இப்ப அதெல்லாம் வந்து அந்த பொண்ணு தான் சொல்லி இருக்குமா தெரியல சோ அந்த மாதிரி ஏன்னா இது அந்த பொண்ணு படிக்காத பொண்ணு அந்த பொண்ணை சொல்ல வச்சு கேட்டு அதை எழுதுனது வந்து எழுத்தாளர் அதனால அவங்களுடைய கற்பனை நிச்சயமா அதுல கலந்துருக்கும் அதுல மூல மொழியில மொழியாக்கம் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு பெரிய தெளிவு இல்லை ஆனா உண்மையிலேயே வந்து அங்க கற்பனை கலந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குதுங்கிறத உணர முடியுது இல்லைங்களா ஆமா கண்டிப்பா ஆமா நன்றி நன்றி சிறந்த ஒரு சிறந்த ஒரு கதைய அதாவது இன்னைக்கு சமுதாயத்துக்கு தேவையான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை கதையாக மாற்றி அதை மொழிபெயர் தந்ததுக்கு உங்களுக்கு பாராட்டும் வாழ்த்துக்களும் இந்த இந்த கதையை வந்து நமக்கு சொல்லணும்னு தோணிய வர்ஷினி ராகவர்ஷினிக்கு பாராட்டம் மாதிரி தெரிவிக்கணும் ஏன்னா ஏதோ ஒரு கதையை எடுத்து படிச்சு ஏதோ ஒரு செய்தி சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் அப்படி இல்லாம இந்த கதையை சொல்லணும்னு அவங்க எடுத்துக்கிட்டது காரணம் அவங்க மனசுக்குள்ளேயும் அந்த முள் வழி ஏதோ இருந்திருக்கணும் அதனால இப்படி ஒரு கதையை தைத்து இருக்கணும் அதை எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்காகவும் நம்ம பாராட்டு தெரிவிச்சோம் பள்ளி பருவத்துல நீதிபதியிடம் முறையிடுகின்ற ஒரு சின்ன பெண் பெண் பற்றிய கதை ஜெய்சீலன் மொழிபெயர்ப்பு நூலாக அது வந்தது நுசூர் என்கின்ற ஏமன் நாட்டில் இருக்கிற அந்த பெண் ஒரு கிராமத்துல வாழ்கின்றவன் அப்பா அம்மா அலி முகமது சோயா அம்மா ரெண்டு பேர் இருக்கிற அந்த செய்தி பிறகு மாடு வைக்கின்ற தந்தை குடும்ப கஷ்டம் அதுல நகரத்துல அந்த கிராமத்துல ஏற்பட்ட பிரச்சனை அதனால கிராமத்தை விட்டு நகரத்துக்கு குடிபெயர்றது அங்கே போய் வேலை தேடுறது இப்படி அந்த கதை நகருகின்ற போக்கு ரொம்ப சுவையா இருந்தாலும் கூட அந்த பெண்ணை படித்து கொண்டு இருக்கிற பெண்ணுக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் அவனை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோன்னு சொல்லி அவளை படிக்க அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சது அவ சொல்லியும் மறுக்க மறு அந்த அவளுடைய மறுப்பை ஏற்றுக்காம அவளுக்கு தண்டனை கொடுத்தது மாதிரியும் பிறகு அவ வந்து தன்னுடைய பிறந்த அதே சொந்த கிராமத்துக்கு போய் அந்த கிராமத்துல இருக்கின்ற அந்த தொல்லைகளை அனுபவித்து கடைசியில முடியாது என்கின்ற ஒரு போக்குக்கு வந்து தன்னுடைய சித்தியினுடைய உதவியினால அவ கோர்ட்டுக்கு போய் கோர்ட்ல விவாகரத்து பெறுகின்ற இந்த காட்சி ஏதோ ஒரு திரைப்படத்தின் காட்சியை போல தோன்றினாலும் இன்னைக்கும் ஏமன் போன்ற நாடுகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று நினைக்கின்ற பொழுது நெஞ்சம் கணக்கத்தான் செய்யுது இந்த செய்தியை ரொம்ப அழகா எடுத்து ரொம்ப தெளிவா அதாவது யதார்த்தமா தானே உணர்ந்தது போன்ற ஒரு கதை வடிவில் சொல்லி முடிச்ச ராக வைஷ்ணவிக்கு ரொம்ப பாராட்டு தெரிவிக்கணும் குறிப்பா வந்து நாம கூட அது மாதிரி செய்ய முடியும் என்ற ஒரு வார்த்தை வச்சாங்க சுதந்திரம் என்பது அந்த அதாவது சுதந்திரமா வாழ்ந்தால்தான் அந்ததான் பிறந்தது என்கின்ற செய்தி வழக்கறிஞராக வேண்டும் என்று அந்த பெண் நினைத்த அந்த செய்தி இவைகளெல்லாம் சொல்லி அந்த அந்த நூலுக்கு சிறப்பாகவும் அந்த நூலுக்காக ஆசிரியரையே தோன்றி அவர் சில விளக்கங்களை தந்ததும் இந்த உண்மையிலேயே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மெருகூட்டியதாக இருந்தது அடுத்து பேசிய தம்பி அஜய் சுந்தர் அவர் ரொம்ப அழகா ஆரம்பிச்சாரு பவர் பாயிண்ட் போட்டு ரொம்ப துவங்கி ரொம்ப அழகா வந்து ஆனா ஏழாவது சிலைடு வந்ததுக்கு அப்புறம் அது நகர்த்தவே இல்லை நான் நகர்த்துவார் நகர்த்துவார்னு பாத்துக்கிட்டே இருந்தா நகர்த்தவே இல்லை ஆனா பேச்சு சுவாரஸ்யத்துல போயிட்டே இருந்தாரு நல்ல செய்திகள் மொழிபெயர்ப்புல வந்து நில அமைப்பும் தமிழ் கவிதையும் என்பது தமிழ் கவிதை எந்தெந்த இடங்கள்ல எப்படி வருகிறது என்பது குறிப்பா குறிஞ்சி முள்ளம் முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்கின்ற ஐந்து நிலங்களுக்கு உட்பட்ட அந்த கவிதைகள் போகின்ற போக்கு மேலை நாடுகளில் இல்லை என்பதும் மேலை நாட்டு கவிதைகள் தமிழ் கவிதைகளுக்கு வருகின்ற பொழுது அது வேறு வடிவமாக வருகிறது
மேற்கிந்திய கவிதைகள் மீண்டும் மீண்டும் வருகின்ற செய்தி தமிழ் கவிதையில் வருவதில்லை என்ற செய்தியும் அந்த உள்ளுரை இறைச்சி போன்றவை புதிய செய்திகளாக காட்டப்படுவது அந்த சூழலுக்கு ஏற்றது நிலத்துக்கு ஏற்றது ஏற்றது என்ற செய்தியை ரொம்ப அழகா சொன்னாரு இந்த மேய்ச்சல் கடவுள் ஆயர் தொடர்பு கொற்றவை வழிபாடு தாய் தெரிய வழிபாடு போன்றவை எல்லாம் நிறைய ஒரு நீண்ட உரை நிறைய செய்திகள் எல்லாமே வந்து சற்று சளிப்பு ஏற்படுத்தினாலும் கூட ஆய்வுபூர்வமான ஒரு தகவல்களை மிக நேர்த்தியாக தந்த பான்மை பாராட்டுக்குரியது இன்னும் குறிப்பா சொல்லணும்னு சொன்னா மொழிபெயர்ப்பு நூல்ல அதாவது நில அமைப்பும் தமிழ் கவிதை ஒரு ஆங்கில நூலை தழுவிய மொழிபெயர்ப்பு அந்த மொழிபெயர்ப்பு நூல்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட செய்திகள் அந்த செய்திகள்ல தமிழ் கவிதைகள் சார்புடைய செய்திகளை ரொம்ப அழகா பட்டியலிட்டு அது எட்டு பிரிவுகள்ல இருந்து எட்டு தலைப்புகள் இட்டு பேசப்பட்ட செய்திகளை எட்டையுமே இங்க எடுத்து சொல்லி ரொம்ப அழகா சொன்ன அந்த பான்மை பாராட்டுக்குரியதாக இருந்தது உண்மையிலே ஒரு ஆய்வு கற்றை கேட்ட மனநிறைவு இருந்தது ஆய்வுபூர்வமாக இருக்கிறவர்கள் ஆய்வு கற்றை கேட்ட மனநிறைவு இருந்தது அதே நேரத்தில் நிறைய செய்திகள் கட்டுக்க அதாவது கட்டுக்கடங்காத செய்திகள் அதிகமாக இருந்ததுனால அவரால் வேக வேகமாக நகர்த்த வேண்டியிருந்தது என்பது உணர முடிந்தது இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல அவர் சொல்லிட்டு இருந்த பொழுது அந்த அந்த படவில்லையில் அவர் காட்டின ஒரு செய்தி ரொம்ப நேர்த்தியாக இருந்தது அந்த செய்தி இதுவாக தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் மொழி தமிழ் பெயர்கள் ஒழிப்புத்தன்மை கொண்ட வளமான எழுத்துக்களை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதும் லத்தின் சடங்கு சார்ந்த ஆடம்பரம் தமிழில் இல்லை இந்த லத்தின்ல இருக்கிற சடங்கு சார்ந்த ஆடம்பரம் தமிழில் இல்லாமல் இருப்பதும் தமிழில பூக்கள் மரங்கள் செடிகள் இடம்பெறுதல் இசை இசைத்தன்மை தமிழ் இலைத்தல் வேறுபாடு இவைகள் எல்லாம் அதாவது தமிழ் நூலுக்கும் மேலைநாட்டு நூலுக்கு இருக்க வேறுபாடு என்ற காட்டணுக்கு ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது உண்மையிலே மேலைநாட்டு வேட்சோர்த்து கவிதையையும் நம்முடைய கவிதையை எடுத்து வச்சு நம்ம உப்பமைப்படுத்துறது உங்களை தப்பு ஏன்னா அங்க இருக்கிற சிந்தனை அங்க இருக்கிற நில வளம் நில வளத்துக்கு ஏற்ப அவர்கள் கையாண்ட மொழி வளம் அந்த மொழி வளத்துக்கு ஏற்பட்ட இருக்கிற நடைமுறை பாவனைகள் இவைகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து அப்படியே இங்க வந்து அற்புதமான கவிதை பிரமாதமான கவிதைன்னு சொல்றது தப்பு என்பதை ரொம்ப அழகான ஒரு மெல்லிய கோடு நாள் காட்டி சென்றது பாராட்டுக்குரியதாக இருந்தது இந்தியா சூரியன் அதாவது கொடுங்கோடு அரசனாக இருக்கிற பாலைநல காட்சி இதெல்லாம் சொல்லி ரொம்ப அழகான செய்திகள் நிறைய ஆய்வுபூர்வமான செய்திகளை தந்த தம்பிக்கு பாராட்டும் வாழ்த்தும் தெரிவித்து உண்மையிலேயே ஒரு ஒன்று உணர்வு பூர்வமான படைப்பு மற்றொன்று ஆய்வுபூர்வமான படைப்பு என்று இரண்டு படைப்புகளை இன்று சுவைத்த மன மக மன மகிழ்ச்சியுடன் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா கேள்வியும் தேடலும் நம்மை வாழ்வின் அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் என்னும் அழுத்தமான கருத்தினை முன்வைத்து பேசிய நூலாசிரியர் குணசு ஜெயசீலன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த சிங்கப்பூரை சார்ந்த முனைவர் ரத்தின வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் நியூசிலாந்தை சார்ந்த லக்ஷ்மன் சொக்கலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கும் மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி தொடர்ந்து நம்மோட இணைப்புல இணைந்து கொண்டிருக்கின்ற மலேசியாவை சார்ந்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அருள்நாதன் ஐயா டி என் ராமசாமி ஐயா ஆகிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி மாணவர்கள் பேராசிரியர்கள் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழ் ஆர்வலர்கள் ஆகிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நன